அவருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மே மூன்றாவதாக மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் வாசிப்பு முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் இந்த வருஷத்தின் துவக்கத்திலேயே கத்திர நம்மோடு இடைபடுகிற வார்த்தை என்னவென்றால் முதலாவது நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை முதலாவது செய்ய வேண்டிய சில காரியங்கள் உண்டு அதை குறித்து நான் இந்த மாலைவெளியில் உங்களோடு பேச விரும்புகிறேன் முதலாவது ஃபஸ்ட் ஒரு மனிதன் என்ன செய்ய வேண்டும் வாழ்க்கையில் ஊழியங்களில் குடும்பத்தில் தன்னுடைய வாழ்க்கை தே பயணத்தில் ஒரு ஞானஸ்தானம் எடுத்த ஒரு நபர் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்ற ஒரு ஆள் கத்தருக்காக தங்களை அர்ப்பணித்த ஒரு மனிதன் முதலாவது என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ காரியங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது ஆனால் அதில் முதலாவது செய்ய வேண்டிய சில காரியங்கள் இருக்கிறார் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் நம்ம எதுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத தேவன் பார்க்கிறார் அது நம்முடைய எந்த காரியத்துக்கு நாம் முதலிடம் கொடுக்கிறோம் என்பதில் தேவன் கவனம் உள்ளவராக இருக்கிறார் இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது தேவன் முதலாவது ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் முதலாவது நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை ஃபர்ஸ்ட் அவன் தேட வேண்டிய ஒரு காரியம் தேவனுடைய ராஜ்யம் தன்னுடைய பெயரோ தன்னுடைய புகழோ அல்ல தன்னுடைய மேன்மையோ தன்னுடைய மகிமையோ அல்ல நான் என்னுடைய மகிமையை நான் தேடவில்லை என்று இயேசு சொல்லுகிறார் அனுப்பினால நாம் இங்கே நான் பார்க்கும் பொழுது முதலாவது ஒரு மனிதன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேட வேண்டும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுதல் என்றால் என்ன தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுதல் என்பது தேவனுடைய சமூகத்தை நாடுவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுவது என்பது தேவனுடைய வசனத்தை ஆராய்ந்து பார்ப்பது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுவது என்று சொல்லுவது அபிஷேகத்துக்கு இடம் கொடுப்பது ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு இடத்துல சொல்லுகிறார் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களில் வந்திருக்கிறது என்று சொன்னார் உங்களுக்குள் இருக்கிறது என்று இன்னொரு இடத்துல சொன்னார் அனுப்பினால பரிசு தாவி நமக்குள் வருவதும் நமக்குள் தங்கியிருப்பதும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தினுடைய ஒரு பகுதி வேத வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது அதில் நித்திய ஜீவன் உண்டு அது தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ஒரு பகுதி இன்னொரு பகுதியில் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள் என்று சொன்னால் ஆண்டருடைய பாதத்தில் வீற்றிருப்பது ஏசு கிறிஸ்து மரியாதையத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்த பொழுது மார்த்தாள் வந்து சில காரியங்களை பேசினாள் அப்பொழுது ஏசு அவளுக்கு அவருக்கு அவளுக்கு சொன்னதான பதில் அவள் தன்னை விட்டு எடுபடாத ஒரு நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் ஏனென்றால் அவள் ஆண்டருடைய பாதத்தின் அருகே உட்கார்ந்து தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டது அதுதான் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அடுத்த காரியங்கள் அனுப்பினால் இந்த நாட்களில நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அடுத்ததான காரியங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஜபம் உபவாசம் தேவ சமூகத்தை நாடுதல் சபை கூடுதலை நாடுதல் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் போய் ஜபத்தில் தரித்திருத்தல் வேதத்தை ஆராயுதல் வேதத்துக்கு குரிய ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதே தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுவதை காண்பிருக்கிறார் அனுப்பினால் அதில் சொல்லியிருக்கிறது முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அது நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் அப்படின்னா என்ன நீதி என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு மனுஷன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அடைய வேண்டுமானால் அதற்கு ஒரு வழி இருக்கிறது தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அவன் போக வேண்டுமானால் சில நீதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டியிருக்கிறது அதில் ஒன்று ஞான ஸ்நானம் அப்போ தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அவன் போகிறதுக்கு தன்னை ஆயத்தப்படுத்துகிறான் என்ற அர்த்தம் ரெண்டாவது பரிசுத்தாவி மூன்றாவது இந்த உபதேசத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து பரிசுத்தவாங்களுடைய நீதிகளை நிறைவேற்றுகிறது சுத்தமும் பிரகாசமுமான மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்து கொள்ளும்படி அவளுக்கு அளிக்கப்பட்டது அது பரிசுத்தவாங்களுடைய நீதிகளே அதனால நாம் இந்த நாட்களில் நம்முடைய நீதி அல்ல தேவனுடைய நீதியை தேட வேண்டும் ஏசாயாத்திற்கு தரிசன புஸ்தகத்தில் பார்க்கும் பொழுது எங்களுடைய நீதிகள் எல்லாம் அழுக்கான கந்தைகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அனுப்பினால் முதலாவது இன்றைக்கு நாம் தேட வேண்டிய செய்ய வேண்டிய ஒரு பத்து காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதில் முதலாவது காரியம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குரிய காரியங்களை தேடுவது ஆன்மீகத்தை நீங்கள் தேட வேண்டும் இன்றைக்கு உலகத்தில் பாருங்க கடவுளை தேடி மனுஷன் காடு மலைகள் தீவுகள் எல்லாம் போகிறான் புண்ணிய ஸ்தலங்கள் சொல்லிட்டு உலகங்களை எங்கெங்கெல்லாமோ அழுகிறாங்க கடவுளை தேடி ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுறதுக்கு நம்ம எங்கேயும் போக வேண்டியதில்லை ஏசு சொன்னால் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்குள்ளேயே வந்திருக்கிறதே உங்களிடத்தில் வந்திருக்கிறதுன்னு சொல்கிறார் அப்படியானால் நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுதல்ங்கிறதுனா என்ன தேவ சமூகத்தை அதிகமாக நாடுதல் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் முதலாவது நீங்கள் அதிகமாக தேவ சமூகத்தை நாடுங்கள் அதிகமான நேரம் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம்னா அதில் அதிக மணி நேரங்களை ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்காக நீங்கள் செலவழிக்க ஒதுக்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஒருவேளை நீங்கள் பிஸ்னஸில் இருக்கலாம் ஒருவேளை நீங்கள் வேலை ஸ்தலங்களில் இருக்கலாம் 
ஒருவேளை நீங்கள் பயணங்களில் அதிக நேரம் செலவழிக்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த நேரங்களில் எல்லாம் நீங்கள் தேவ சமூகத்தை நீங்கள் உங்களுக்குள்ள சுமந்து திரிய வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்துவினுடைய அச்ச அடையாளங்களை நாங்கள் சுமந்து திரிகிறோம்னு பவுல் சொல்லுகிறதை நம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் எப்பொழுது நம்ம போனாலும் தேவ சமூகத்தை நாம் சுமக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் தேவனுடைய வல்லமையை சுமக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரிய காரியங்களில் தான் நாம் அதிகமாக ஈடுபட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து பன்னிரெண்டு வயதில் எருசிலேமிலே தங்கி விட்டார் அவருடைய பெற்றோர்கள் அவர் கூட வருகிறார் என்கிற விசுவாசத்தோடு அவர்கள் பயணத்தில் போய்கொண்டே இருந்தார்கள் ஒரு குறிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு அவர்கள் கடந்து போன பின்பு அவர் பிரயாணக்காரர் கூட்டத்தில் இருப்பார் என்று அவர்கள் நம்பினார்கள் ஆனால் அங்கே அவர் இல்லை கடைசியாக அவரை தேடிக்கொண்டே வருகிறார்கள் லோக்கா இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணாம் நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி அஞ்சு இந்த வசனங்களில் அவரை தேடி 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 கடைசியாக அவர்கள் தேவாலயத்தில் வந்து அவரை கண்டார்கள் அப்பொழுது அவருடைய தாய் தகுப்பனார் அவரை கண்டு தாயார் போய் அவரிடத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் நானும் உன்னுடைய தகப்பனும் உன்னை எவ்வளவு விசாரத்தோடு தேடி வருகிறோம் தெரியுமா அப்படின்னு அதுக்கு அவர் சொன்னார் நான் என் பிதாவுக்கு அடுத்தவைகளில் இருக்க வேண்டியது இன்னதென்று நீங்கள் அறியீர்களா நீங்கள் ஏன் என்னை தேடினீர்கள் நாம் பிதாவுக்கு அடுத்த காரியங்கள் இல்லை அதுதான் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அடுத்த காரியங்கள் எல்லாரும் பிரயாணப்பட்டு வீட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்காங்க இவர் எங்க உட்கார்ந்துருக்கிறாரு தேவாலயத்தில் இருந்தார் இந்த வருஷம் உங்களுடைய அதிகமான நேரம் தேவனுடைய சமூகமாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அடுத்ததாக இருக்க வேண்டும் என் பிதாவுக்கு அடுத்தவைகளில் நான் என்ன செய்கிறேன் இருக்க வேண்டியது என்று நீங்கள் அறியாது இருக்கிறீர்களா அப்ப இந்த வருஷத்துல நீங்க ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும் இல்ல விட நாம ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும் இந்த வருஷத்துல அதிகமாக நான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் எதுக்கு தான் கொடுப்பேன் தேவ சமூகத்துக்கு தான் அப்படி நீங்க ஒரு முடிவெடுக்க வேண்டிய ஒரு நேரம் இதுதான் நான் வேதத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஏலி தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு முதலிடம் கொடுத்தான் கத்தருக்கு அவன் என்ன செய்யல முதலிடம் கொடுக்கவில்லை அதனால தான் அவனுக்கு நியாய தீர்ப்பு வந்தது என்று பார்க்கிறோம் முதலாவது நீங்கள் எந்த ஒரு காரியமானாலும் அது தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அடுத்ததான் பாருங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு தான் நீங்க முதலிடம் என்ன செய்யணும் கொடுக்கணும் அது நீங்க இந்த நாட்கள்ல பயிற்சி வைக்க வேண்டியது அவசியம் ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அடுத்த காரியங்களை நாம் சிந்திக்காம வேற எதை சிந்திச்சாலும் நமக்கு என்ன உண்டு நியாய தீர்ப்பு உண்டு இயேசுவை நீங்க பாருங்க அடுத்ததாக பவுலை பாருங்க அவங்க எல்லாமே தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அடுத்த காரியங்கள் தான் அதிகமா இருப்பாங்க பந்தி விசாரிக்கிற பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்ப போய் எல்லாரும் சொல்றாங்க பந்தி விசாரிக்கிறதுல குழப்பமாயிருச்சு உடனே அப்போ சொல்ல நாங்க நான் வந்து சாம்பார் ஊத்துறேன் அப்படின்ட்டு பக்கெட் தூக்கிட்டாங்களா எல்லாம் நீங்க உட்காருங்க நாங்க பந்தி போடுறோம் நாங்க ஒரு ஒவ்வொரு ஸ்பூன் வச்சுட்டு போறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்களா அவங்க சொன்னாங்க நாங்க இந்த காரியத்துல என்ன செய்யறது இல்ல தலையிடுறது இல்ல இது சரியல்ல நீங்களே உங்களுக்குள்ள ஒரு ஆளை நல்லா தெரிந்தெடுத்து அதை செய்யுங்க நாங்களோ வேத வசனத்தை வாசிப்பதிலும் உபவாசிப்பதிலும் ஜெபிப்பதிலும் போதிப்பதிலும் இதுல தான் நாங்க நெஞ்சிருப்போம் நாங்க தேவண்டிய ராஜ்யத்துக்கு அடுத்த காரியங்களே இருக்கிறோம் சொல்றாங்க அப்ப நம்ம அப்படி இருக்க முடியுமா இருக்கலாம் மரியாளுக்கு அன்றைக்கு இருக்க முடிந்தது அப்போ சொல்றதுக்கு அன்றைக்கு இருக்க முடிந்தது இயேசுவுக்கும் அப்படி இருக்க முடிந்தது அதனால இந்த வருஷத்துல நம்முடைய முதல் முழு முதல் காரியம் தேவண்டிய ராஜ்யத்தை தேடுவது ரெண்டாவது அடுத்து முதலாவது செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன நான் ஒரு பத்து பாயிண்ட் உங்களுக்கு சொல்றேன் மத்தேயு பதிமூணாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் அறுப்பு காலத்தில் நான் அறுக்கிறவர்களை நோக்கி முதலாவது கலைகளை பிடுங்கி அவைகளை சுட்டரிக்கிறதற்கு கட்டுகளாக கட்டுங்கள் கோதுமையோ என் கலைஞ்சியத்தில் சேர்த்து வையுங்கள் என்பேன் என்று சொன்னான் என்றார் முதலாவது கலைகளை பிடுங்குங்கள் இந்த வருஷத்தின் துவக்கத்திலேயே நமக்குள்ள இருக்கிற கலைகள் எல்லாம் என்ன செய்யணும் பிடுங்கணும் இது இன்னொருத்த பிடுங்க முடியாது நம்ம தான் பிடுங்கணும் நம்ம நம்முடைய தே நிலத்துல இருக்கிற கலைய இன்னொருத்த வந்து எடுக்க முடியாது யாரும் எடுக்கணும் நாம தான் அதை பிடுங்கணும் நாம் இந்த நாட்கள்ல அதை நாம் சரியாய் செய்யணும் இன்னைக்கு நமக்குள்ள எவ்வளவோ கலைகள் இருக்கு கத்திற்கு பிரியம் இல்லாத எவ்வளவோ காரியங்கள் நமக்குள்ள முளைத்து வளர்ந்து செழித்து இருக்கு கலைகள் இன்னைக்கு ரொம்ப வேகமாக வளர்ச்சி அடைகிறதை பார்க்கலாம் இது எப்பவுமே எப்ப நம்ம பிரதிஷ்ட பண்றோமோ எப்ப நல்ல ஆவிக்குரிய காரியங்கள்ல சிந்திக்கணும் செயல்படணும்னு நினைக்கிறோமோ அப்பவுமே இதுவும் வந்துருது நமக்குள்ள நீங்க மார்க்கில் எழுது இல்லட்ட அதே சுவிசேஷத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மத்தையு பதிமூணுலேயே இருபத்தி ஏழு இருபத்தாறு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு வாசி பயிரானது வளர்ந்து கதிர்விட்ட போது கலைகளும் காணப்பட்டது 
வீட்டு எஜமானுடைய வேலைக்காரர் அவனிடத்தில் வந்து ஆண்டவனே நீர் உமது நிலத்தில் நல்ல விதை விதைத்தீர் அல்லவா பின்னே அதில் கலையில் எப்படி உண்டானது நல்ல விதையை நீ விதைச்சிட்டு வந்துட்டிய இப்ப நல்ல விலை முளைச்சிருச்சு இப்ப எதுவும் முளைச்சிருச்சு கலையும் முளைச்சிருச்சு இதத்தான் நம்ம இப்ப பிடுங்க வேண்டிய ஒரு டைம் நம்ம நமக்குள்ள இருக்கிற கலைகளை பிடுங்காம உன் கண்ணுல இருக்கிறதான உத்தரத்தை எடுக்காம மத்தவங்க கண்ணுல இருக்கிற எதை எடுக்க போக கூடாது திரும்ப எடுக்க போக கூடாது நாம இந்த நாட்கள்ல நமக்குள்ள இருக்கிற கலைகளை பிடுங்க வேண்டிய நேரம் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு கலைகள் முளைத்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு நமக்குள்ள தவறுகள் தோன்றி பிழைகள் தோன்றி எவ்வளவு வளர்ச்சி அடைந்திருக்கு இன்னும் எத்தனையோ காரியங்கள்ல நமக்குள்ள பிடிவாதம் இருக்கு இன்னும் நமக்குள்ள சரிப்படுத்த முடியாத சரிப்படக்கூடாத இன்னும் சில காரியங்களை நம்ம வளர்ச்சி அடைஞ்சுக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கிறோம் எவ்வளவோ காரியங்களுக்குள்ள நம்ம நல்லா இருந்தாலும் பயிரும் வளருது அந்த வசனத்துல ரெண்டுமே இருக்கு பயிர் என்ன செய்யுது அழகா வளருது ஆனா அதே நேரத்துல நம்ம அறியாமலே நமக்குள்ள குறைகள் நினைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு ரெண்டுமே சேர்ந்து வளர்ந்தா எப்படி இருக்கும் அதுதான் தவறு ஒரு லிமிட் வரும்போது நாம இந்த கலைகளை ஒன்னு ஒன்னா எடுத்துடணும் எவ்வளவு பெரிய கோடி சொன்னா இருந்தாலும் அவன் தன்னுடைய நிலத்துல ஒரு டைம் வரும்போது என்ன செய்யறான் கலைய பிடுங்கிறதுக்கு ஆள் அனுப்பி எடுத்துடுறான் ஆள் வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவனுக்கு வசதி இல்லைன்னா இவனே போய் என்ன செய்யறான் அதை பிடுங்குறான் இன்னைக்கு நம்மள எத்தனை பேர் நம்முடைய கலைகளை பிடுங்குவோம் நமக்கு அதுல ஒத்துக்கொள்றோமா சொல்லுங்க நம்ம எத்தனையோ பேர் நமக்குள்ள இன்னும் கலைகளை வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் கலைகள்னு சொல்லும் போது அது காட்டு செடிகளாக இருக்கலாம் கலைகள்னு சொல்லும் போது அது முள் செடியாக கூட என்ன செய்யலாம் இருக்கலாம் தகாதவைகளை முளைப்பிக்கிற நிலமோ எவரை ஆறாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய முடிவை பற்றி அங்கே அந்த நிருபக்காரன் சொல்கிறான் தகாதவைகளை முளைப்பிக்கிற நிலமோ ஆறு ஏழு எப்படி எனில் தன்மேல் அடிக்கடி பெய்கிற மலையை குடித்து இல்ல அடுத்து எட்டாம் வசம் முள் செடிகளையும் முள் பூண்டுகளையும் முளைப்பிக்கிற நிலமோ தகாததாயும் சபிக்கப்படுகிறதற்கு ஏற்றதாயும் இருக்கிறது சுற்றறிக்கப்படுவதே அதில் முடிவு தகாதவைகள் எல்லாம் தகாதது சபிக்கப்படுகிறது இதெல்லாம் முளைச்சு வச்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்து எப்படி இருக்கும் என்னைக்கு நம்ம கலைகளை பிடுங்க போறோம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் இன்னும் கலைகள் எவ்வளவோ இருக்கு முதலாவது நீ உன்னுடைய ஜீவியத்தில் இருக்கிற கலைகள் எல்லாம் பிடிங்கிரு பேச்சில் இருக்கிற கலைகள் பார்வையில் இருக்கிற கலைகள் நடக்கையில் இருக்கிற கலைகள் இன்னும் நம்முடைய குடும்பத்தில் நம்முடைய ஊழியங்களில் நம்முடைய ஜீவியங்களில் நம்மளை அறியாமலே சில கலைகள் இணைஞ்சிருக்கு நல்லா முளைச்சு கிடக்குது ஆனால் இவைகளை நம்ம பிடுங்காமல் வச்சுக்கிட்டே இருந்தால் இது நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட அந்த நல்ல களஞ்சங்களுக்கு சேரக்கூடிய மணிகளை கூட வளர விடாமல் அதனுடைய உயர உரத்தெல்லாம் இது என்ன செய்யும் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோம் நீ ஜபிக்கிற ஜபமெல்லாம் விருதாவாக போயிடும் அவன் போய் நல்ல சும்மா உரம் வாங்கி கொட்டிட்டு வருவான் செடி வளருதோ இல்லையோ எது வளரும் எது ஸ்பீடா வளர்ந்துரும் நல்லா ஜோம் பண்ணுவீங்க ஜீவிய மாறாது உபவாசம் எடுப்பீங்க அழுவீங்க புலம்புவீங்க ஆனா உங்களுக்குள்ள மாற்றங்கள் இல்லை ஏன் கலைகளை நீங்க பிடுங்கல என்னைக்கு பிடுங்க போறீங்க இந்த வருஷத்தின் துவக்கத்திலேயே எனக்குள்ள நமக்குள்ள நம்ம எல்லாருக்குள்ள இருக்கிற கலைகளை நம்ம என்ன செய்யணும் பிடுங்கணும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் கலை எது பயிர் எதுன்னு தெரியும் ஒரு விவசாயியை நீங்க கொண்டு போய் விட்டு பாருங்க அவன் இப்போ உள்ள டெக்னிக்கல் எல்லாம் எப்படி வந்துருச்சு அட்வான்ஸ்ல கலைய முளைக்காம இருக்கிறதுக்கு எதோ முதல்ல அடிச்சிடறான் கலை கொல்லின்னு ஒண்ணு அடிச்சிடறான் பணத்தை செலவழிச்சு இந்த கலைய பிடுங்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க கூடாதுன்னு எதை அடிச்சிடறான் அபிஷேகத்துல நீ ஆவியினாலும் சரீரத்தின் செய்கைகளையே நிஞ்சிடணும் அழிச்சிடணும் அப்ப கலையை நிச்சயாது முளைக்காது அப்ப நம்முடைய ஜீவியத்துல சில கலைகள் நம்முடைய அறியாமல இருந்தாலும் அதை நம்ம பிடுங்க வேண்டிய நேரம் இதுதான் ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத சில சுவாவங்கள் அறிந்தோ அறியாமலும் நமக்குள்ள வரும் நம்ம வேணும்னு நம்ம தவறு செய்யறது இல்ல பட் நம்மள அறியாமலே நம்முடைய புத்தியினத்தினால பழக்க வழக்கங்களினால இப்ப மோசை வந்து பெரிய ஒரு சாதனையான ஒரு காரியம் செஞ்சாலும் அந்த கண்மலைட்ட கத்தர் என்ன சொல்றாரு பேசுங்கிறார் பட் அவனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல எப்படி இருக்குது பழைய அனுபவம் என்ன அடித்தல் நீ கண்மலை அடி உனக்கு என்ன வரும் தண்ணி வரும் நீ ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டார் இப்ப பேசுங்கிறத அவனால என்ன செய்யல மனசுல வச்சு செயல்படுத்த முடியல அவனுக்கு டென்ஷன் ஆயிடுச்சு டக்குன்னு நினைஞ்சிட்டான் அடிச்சிட்டான் நம்ம செய்யற தப்புல இது ஒரு என்னது நம்ம கோடி கணக்கில் தப்பு செஞ்சோம்னா அதுல இது வந்து மைனஸ் பாயிண்ட்ல உள்ள தவறுதான் யார் செஞ்சது மோசை செஞ்சது ஆனா எது கிடைக்காம போயிருச்சு 
இந்த ஒரு பாயிண்டை வேதத்தில் அப்படியே முக்கியமாக ஆணி அடிச்சு தொங்க விட்ட மாதிரி தொங்க வச்சு எதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாரு காணானுக்குள் நீ என் ஜனத்தை நடத்துவதில்லை நீயும் காணானுக்குள்ளே நீ செய்யறதில்ல கால் வைப்பதில்ல இப்படி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தா நம்மளாம் எங்கே போகிறது எங்களுடைய அக்கிரமத்தை கவனி திருப்பினால் யார் நிலை நிற்பான் ஆண்டவரே அப்படி தான் பைபிள் சொல்லுது அதனால தான் இந்த நாள் வந்து தேவன் நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா பயிர் வளர்றதுக்கு மாத்திரமல்ல உனக்கு டைம் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு தாமதிக்கிறார் என்று சொல்லுகிறது வார்த்தை என்ன நம்மேல் நீடிய பொறுமை உள்ளவராக இருக்கிறார் பயிர் வளர்றது அவருக்கு முக்கியம் இல்ல உனக்குள்ள வளர்ற களையப்படுங்கணும் அதுதான் முக்கியம் பயிரை வளர்ச்சி அடைய வைக்கிறது யாருக்கு முடியும் யாருக்கு முடியும் தேவனுக்கு முடியும் தமிழ்ல சொல்லுவான் செடி வச்சவன் கட்டா என்ன செய்வான் தண்ணி ஊத்துவோம் அதை வளர வச்சிருவாரு ஆனா களைய நீ தான் பிடுங்கணும் அது இன்னொருத்தர் வந்து சிஸ்டர் நீ சரியில்லை சிஸ்டர் பிரதர் நீங்க சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி உடனே அதுக்கு உனக்கு கோபம் வந்து திருப்பி நீ போய் மனஸ்தாவப்பட்டு எடுக்கிறத விட யாரும் குற்றம் சாட்டுகிறதுக்கு முன்னாலேயே முதலாவது அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கொடுக்கும்போது எப்படி கொடுக்குறாரு முதலாவது நீங்கள் போய் பயிரை அறுத்து களஞ்சியத்தில் சேருங்கள் சொல்லாம எப்படி சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட் எதை க்ளோஸ் பண்ணுங்க கலைகளை பிடுங்கி அக்னியிலே சுட்டெறியுங்கள் அதான் தேவனுடைய கட்டளை முதலாவது கலைகளை பிடுங்கி அவர்களை சுட்டெறியுங்க அதை சுற்றிருக்கிறதுக்கு கட்டுலா கட்டிட்டு அதுக்கு பிறகு நீ எதை பிடுங்க விளைஞ்சதை அறுத்து கொண்டு களஞ்சியத்தில் சேருன்னு சொன்னார் அதனால முதலாவது நாம் நம்முடைய கலைகளை பிடுங்குவோம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை உண்மையாய் தேடுற மனுஷன் தானாவே அவனுக்குள்ளேயே ஒரு மாற்றம் வந்துடும் அவனுக்கு வந்து இன்னொருத்த போதிக்க வேண்டியது இல்லை வேத வசனம் அப்படித்தான் சொல்லுது கத்தோடைய ஆவி உங்களுக்குள்ள இருந்தால் வேறொருவன் உங்களுக்கு என்ன செய்யறதில்ல போதிக்க வேண்டியதில்லை உங்க அந்த அபிஷேகம் உங்களுக்குள் என்ன செய்யறது நிலைத்திருக்கிறார் அப்ப அபிஷேகம் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுற மனுஷனுக்கு தானாகவே இந்த கலைகளை பிடுங்குற பழக்கம் வந்துடும் தானாகவே பிடிங்கிறோம் ஆண்டவரே இது எனக்கு வேண்டாம் இந்த பழக்கம் வேண்டாம் இந்த ஐக்கியம் வேண்டாம் இந்த உறவு வேண்டாம் இப்படி ஒரு தெய்வீகமற்ற ஒரு செயல் வேண்டாம் பரிசுத்தத்துக்கு மாறான விசுவாசத்துக்கு மாறான தெய்வீகத்துக்கு மாறான உபதேசத்துக்கு மாறான எதுவும் வேண்டாம் கலையை பிடுங்கு அது எவ்வளவு பெருசா இருக்கட்டும் பிடிங்கிடுவோம் ஒரு டைம் வரும்போது நெஞ்சிருவான் எல்லாத்தையும் பிடுங்கி நம்ம எடுத்துடணும் எடுக்க முடியுமா அவங்களால எப்படி எடுக்க முடியுமா கழுகு பைபிள் சொல்லியிருக்கிறது கழுகுக்கு எத்தனையோ விசை கத்திரணி செய்யறாரு வாழ்க்கையை ரிவைஸ் பண்றாரு கழுகு வாழ வயது போல என்ன செய்யும் திரும்பும் கழுகுக்கு சமனமாய் சமானமாய் உன் வயது வாழ வயது போல அதாவது கழுகு வந்து ஒரு டைம் வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் அதுக்கு பிறகு அதுக்கு ஒரு டைம் மொத்த இறகு சிறகல் நினைஞ்சிடும் உதுந்துரும் அதுக்கு பிறகு திருப்பி என்ன செய்யும் வளரும் இது நமக்கு உலகத்திலையும் பார்த்துருக்கிறோம் பைபிள்லையும் வாசிக்கிறோம் ஆனா அதுல ஒரு பியூட்டி என்னன்னா இதுக்கு சில இறகு இதெல்லாம் கீழே விழாது இதுவே நினைஞ்சிடும் கொத்தி பிடுங்கி எடுத்துரும் பைபிள் சொல்லியிருக்கிறது மீகால கழுகை போல எப்படி இரு முழு மொட்டையாயிரு சுத்தமா எடுத்துரு இல்லைன்னா அந்த ஒரு சிறகு பழைய சிறகு அழகு இல்லாம ஒரு பழைய நிலவரத்துல இருக்கும் அது உனக்குள்ள முளைக்காம இருக்கும் மொத்தமா எடுத்துரு எடுத்த பிறகு எல்லா சிறகு இறகெல்லாம் புதுசா வரும் ஒரு பெலன் வரும் அதுதான் பைபிள் சொல்லப்பட்ட ஒரு அனுபவம் அது போல ஆவிக்குரிய ஜீவத்துல வந்துட்ட பிறகு நமக்குள்ள இருக்கிற இந்த பழசெல்லாம் கொஞ்சம் பிடுங்கணும் எடுத்துடணும் நீங்களே எடுத்து அக்னியில போட்டு சுட்டரிச்சிடணும் இல்லைன்னு சொன்னா இந்த கலைகள் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவத்தை நஷ்டப்படுத்தும் மூன்றாவதா மத்தையோ எட்டு இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டு அவருடைய சீஷர்களில் வேறொருவன் அவரை நோக்கி ஆண்டவரை முன்பு நான் போய் என் தகப்பனை அடக்கம் என எனக்கு உத்தரவு கொடுக்க வேண்டும் என்றான் அதற்கு ஏசு மறித்தோ தங்கள் மறித்தோரை அடக்கம் பண்ணட்டும் நீ என்னை பின்பற்றி வா என்றார் இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் போய் எங்க அப்பாவை அடக்கம் பண்ணிட்டு வராங்கிறார் அப்ப அவர் சொல்றாரு அது நீ செய்ய வேண்டிய வேலை இல்ல மறித்தோர் தங்கள் மறித்தோரை அடக்கம் பண்ணட்டும் முதலாவது நீ செய்ய வேண்டியது என்ன என்ன செய்ய பின்பற்றி வா நீ வந்து சொந்தக்காரன் அப்பா அண்ணன் தம்பி இவங்களுக்காக இந்த வருஷத்துல உன்னுடைய கிருபையை இழக்க கூடாது உன்னை தீட்டுப்படுத்திக் கொள்ள கூடாது உன்னை நீ நஷ்டப்படுத்த கூடாது அவன் சொல்ற மாதிரி முன்பு நான் போய் அப்படிங்கிறான் முன்பு அது இங்கிலீஷ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் போயிட்டு அதை முடிச்சுட்டு வட்டாங்க அவர் சொல்றாரு முதல்ல நீ என்ன செய்ய என்னைய பின்பற்றி வா என்னைய ஃபாலோ பண்ணு நீ அவங்கள பத்தி நீ கவலைப்படாத மறித்தோர் தங்கள் மறித்தோரை அடக்கம் இந்த வருஷத்துல உனக்குள்ள ஒரு பிரதிஷ்ட வேணும் நீ வந்து ஆண்டவரை தான் பின்பற்றணும் நீ வந்து சொந்தம் அவன் இவன் ஃப்ரெண்டு 
அப்படிலாம் நீ போகக்கூடாது ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்வீஸை விட்டுட்டு ஒரு ஃப்ரெண்டோட வீட்டில் ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணுறது அவ்வளோ புனிதத்தன்மை அல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எவ்வளவுதான் ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் எதில் கொடுக்குறீங்கன்னு கத்திர திராசை வச்சு நெஞ்சிக்கிட்டு இருப்பாரு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் முதல் உரிமை இவன் யாருக்கு கொடுக்குறான் அதான் முக்கியம் நீங்கள் முதல் உரிமை யாருக்கு கொடுப்பீங்க எத்தனை பேர் கருத்தர் கொடுப்பீங்க அவங்க போய் கேட்குறாங்க ஒரு மனுஷன் கேட்குறான் நான் உண்மை பின்பற்றி வர்றேன் ஆனால் என்னுடைய தகப்பனை போய் நான் நெஞ்சிட்டு வரணும் அடக்கமிட்டு வரேன் அவர் சொல்றாரு அந்த வேலையை வேண்டாம் நீ என்னை பின்பற்றி வா ஒரு வேலை இது கஷ்டமாக இருக்கும் இது என்ன குடும்பத்தை விட சொல்கிறாங்க இப்படி தான் பெண்டகோஸுக்கு போனாலே குடும்பம் விட சொல்லிடுவான் மனைவி விட சொல்லிடுவான் பிள்ளையை விட சொல்லிடுவான் அப்படிலாம் யாரையும் விட சொல்லலை மறித்தோர் தங்கள் மறித்தோரை என்ன செய்யட்டும் அடக்கம் பண்ணட்டும் அவிக்குரிய ஜீவத்தில் பின்மாறி போனவன் பின்மாறி போனவனை அடக்கம் பண்ணி கிடட்டும் நீ முதலாவது இயேசுவை பின்பற்று உனால எத்தனை பேர் ஃபர்ஸ்ட் முதலாவது ஆண்டவருக்கு முதலிடம் கொடுத்து ஆண்டவரை பின்பற்றுவீங்க பின்பற்றுவீர்கள் இந்த வருஷம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு முதலே ஒரு மேப் ஒரு சார்ட் கத்தர் கொடுத்துறாரு ஒரு ஷெடியூல் இந்த வருஷம் பத்து காரியங்களுக்கு முனி முதலிடம் கொடுக்க வேண்டும் இது போக மற்றதெல்லாம் என்னது செகண்ட் சாய்ஸ் தான் ரெண்டாவது மூன்றாவது நாலாவது எத்தனையோ வச்சுக்கோங்க ஆனா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன செய்யணும் எதை தேடணும் தேவண்டிய ராஜ்யத்தை அடுத்து ரெண்டாவது முதலாவது ஃபர்ஸ்ட் நீ எதை பிடுங்க கலைகளை பிடுங்க மூன்றாவது முதலாவது நீ என்ன செய்ய வேணும் அவன் ஜத்துட்டான் இவன் ஜத்துட்டான் அங்க போயிட்டாங்க இங்க போயிட்டாங்க அது நடந்துருச்சு இது நடந்துருச்சு இதுக்கு முதலிடம் கொடுக்காத முதலாவது எதுக்கு இடம் கொடு ஏ தேவனை பின்பற்ற இடம் கொடு அந்த பெரிய பணக்காரன் வந்து நடு ரோட்ல முழங்கள் போட்டு நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்துக் கொள்ள நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அவர் சொன்னாரு முதல்ல இருக்கிறதெல்லாம் வித்து தருத்துறது கொடுத்துட்டு சிலுவை தூக்கிட்டு எங்க வா என்னை பின்பற்றி வானார் அதுதான் அவனுக்கு முடியாது அவனுக்கு நடு ரோட்ல முழங்கள் போட முடியும் நடு ரோட்ல தன்னை தாழ்த்த முடியும் பரலோகத்துக்கு போகணும்னு ஆசையை ஆண்டவர்கிட்ட சொல்ல முடியும் ஆனா அவர் சொன்ன மாதிரி முதலாவது எதை விட முடியாது சொத்தை விட முடியாது சிலுவையும் தூக்க முடியாது ஆனா பரலோகம் வேணும் சிலுவை இல்லாம சிங்காசனம் இல்லையே முதலாவது ஆண்டவரை பின்பற்று இந்த வருஷத்துல நீங்க ஆண்டவரை பின்பற்றதுல நீங்க தைரியமா இருக்கணும் உலகமே உங்களை எதிர்த்தாலும் ஆண்டவரை பின்பற்றணும் ஆண்டவரே உலகமே போயிட்டாலும் நான் உண்மை என்ன செய்வேன் பின்பற்றுவேன் அதுதான் முக்கியம் ரூத்து நகோமியை நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அவ சொல்ற நீ போயிடுமா இனிமே எனக்கு ஒரு பிள்ளை பிறந்து அந்த பிள்ளை வளர்ந்து உனக்கு நான் கல்யாணம் கட்டி வச்சு இதெல்லாம் வந்து உலக நடைமுறையில் ஒத்து வராத காரியங்கள் நீ போயிடுங்கிறா அவ என்ன சொல்றா பிரிஞ்சு போகிறத பத்தி என்ன செய்யாத பேசாத நானு உன்னையே ஃபாலோ பண்ணிட்டே தான் வருவேன் நீ எங்க சாகுறே அங்க நானும் என்ன செய்யறேன் சாகுற மரணமே அன்றி நம்ம வேற எதுவுமே என்ன செய்யக்கூடாது பிரிக்க முடியாது என்று தேவனுடைய ஜீவனை கொண்டு ஆணையிடுகிறேன்னு சொல்ற அந்த அளவு ஒரு பெண் தன்னுடைய மாமியார பின்பற்றக்கூடிய ஒரு சக்தி இருக்குன்னா ஏன் நீ இயேசுவை பின்பற்றக்கூடாது இன்ன உலகத்தில் என்ன அனுபவிக்க போறீங்க இன்ன உலகத்தில் என்ன சாதிக்க போறீங்க ஆண்டவரை பின்பற்றுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க ஆண்டவருக்கு முதலிடம் கொடுங்க மற்றவங்க பார்த்துக்கிடட்டும் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து சொன்னாங்க நாங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு வரோம் அப்படின்னு போயிட்டு வந்தால் என்ன சொன்னார் நரிகளுக்கு என்ன உண்டு குளிகள் உண்டு பறவைகளுக்கு கூடு உண்டு மனுஷகுமாரனுக்கு என்ன கிடையாது தலைசாக்கி இடம் கிடையாது எலிசா சொன்னார் நான் வீட்டுக்கு போய் என் தாய் தகப்பனுக்கு முத்தம் கொடுத்துட்டு வரேன் உடனே அவர் சொன்னார் முத்தம் கொடுக்குறையோ சோறு பொங்கி போடுறியோ என்னத்தையாவது ஒன்று பண்ணு ஆனால் நான் சொன்னதை மட்டும் நெஞ்சிக்க நான் செய்ததை என்ன செய்துகள் உண்டு நினைவில் வச்சுக்கொள்ளணும் அதனால நாம் இந்த நாட்களில் முதலாவது தேவனை பின்பற்ற வேண்டாம் நீங்களும் உங்களுடைய பிள்ளைகளும் தேவனை பின்பற்றுகிற காரியம் பின்பற்றுதல்ங்கிறது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் அது ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் பேசலாம் இல்லை ஏழு மணி நேரம் பேசலாம் ஆனால் நான் சப்ஜெக்டுக்காக நம்முடைய ஸ்டடிக்காக சொல்கிறேன் முதலாவது நீங்கள் தேவனை பின்பற்றுங்க அப்பா அண்ணன் அவங்க இவங்க இதெல்லாம் விட்டுருங்க ஒரு பையன்ட்ட கேட்டேன் உனக்கு ரோல் மாடல் யாருன்னு எங்கள் டேடின்னு அவங்க டேடி ஃபுல்லாக தண்ணி அடிச்சு சுற்றுறாரு உடனே அந்த சிஸ்டர் சொல்லிச்சு என்னடா இப்படி சொல்லிவிட்ட அப்பாவை போய் ரோல் மாடல்ங்கிற ஏசு ஒரு ரோல் மாடல்னு சொல்றான் எப்படி அவன் சொல்றான் அவரை நான் இன்னும் பார்க்கல இவரை தானே பார்த்துருக்கேன் அப்படிங்கிறான் இப்ப நம்முடைய ரோல் மாடல் யாரு அப்படியா ஏசுவை பின்பற்றுவீங்களா 
ஒரு சில குடும்பங்களில் ஒரு சின்ன மரணம் நடந்துருது இல்லை பெரிய மரணம் நடந்துருது உடனே வர்றதே இல்லை இவங்க எப்படி இயேசுவை பின்பற்றுவாங்க சிலுவையை பின்பற்றுவாங்க சொல்லுங்க ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஓடி போயிடுறேன் இவங்க வந்து இயேசுவை சிலுவை தூக்கிட்டு போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க சிலுவையை தூக்கி போடுற ஆளுங்க கீழே தூக்கி எரிஞ்சு போட்டு போகிறாள் பாச ஜோயல் அடிக்கடி ஒரு பிரசங்கத்தில் பேசுகிற ஒரு சப்ஜெக்ட் சிலுவை பாச கூட போன வரதுக்கு இடையில சொன்னார்னு நினைக்கிறேன் நானும் சொல்லியிருக்கிறேன் சிலுவையை ஒருத்தனுக்கு சொப்பனத்தில் சிலுவை கிடைச்சது ஒரு கத்தியும் கொடுத்துருந்தாங்க இவன் தூக்கிட்டு வரும்போது வெயிட் கூடிட்டு வெயிட் பயங்கரமாக அழுதுச்சு அவன் நினைச்சா இந்த கத்தியை வச்சு எதை வெட்டிடணும் சிலுவையை வெட்டிக்கிட்டான் வெயிட்டு கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு திருப்பி போனான் கத்தி தான் இருக்க அப்பப்போ எதை வெட்டிக்கிட்டே இருக்கிறது சிலுவையை வெட்டி 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 சைஸை குறைச்சிட்டான் இப்போ ஒரு குறிக்கப்பட்ட இடத்துக்கு வந்தபோது ஒரு பெரிய கேப் இவன் பார்க்குறான் என்னடா இது இப்படி ஒரு கேப் வந்து மாட்டிக்கிச்சு பெரிய பிளவு இது எப்படி தாண்டுறது மற்றவங்கெல்லாம் வந்தாங்க அவங்களுக்குள்ள ஆவியானவர் பேசினார் நீ தூக்கிட்டு வந்த சிலுவை எங்கே வை அந்த பிளவுக்கு நடுவில் வை வச்சாங்க அது மேலே ஏறி நடந்து நடந்து எங்கே போயிட்டாங்க போயாச்சு இவனுக்கு சிலுவையை வச்சு எங்கே போயிடுச்சு குளிக்குள்ளே போயிடுச்சு ஏன்னா இவன் ஏற்கனவே நினைஞ்சிட்டான் வெட்டிட்டான் அது போல இப்போ நம்ம ஆளுங்களுக்கு பாதி பேர் சிலுவையை வெட்டிட்டாங்க ஆனால் எங்கே போகணுன்னு பார்க்குறாங்க பயணத்தில் முன்னேறி போகணுன்னு பார்க்குறாங்க இயேசுவை பின்பற்றுகிற விஷயம் ரொம்ப கவனம் பேதிரு இயேசுட்ட சொல்றான் எல்லாரும் ஓடினாலும் நான் உண்மை என்ன செய்வேன் பின்பற்றுவேன் மறிக்க வேண்டியதா இருந்தாலும் நான் உண்மை என்ன செய்வேன் பின்பற்றுவேன் இப்படி இடக்க முடக்க பேசினா பாத்தீங்களா உடனே அவர் சொன்னாரு சேவல் கூறுக்கு முன்னாலும் இணைஞ்சிருவேன் மூணு தூரம் அப்பதான் சொன்னா அதெல்லாம் நடக்காது கடைசியில் பின்பற்றுகிற விஷயத்துல ரொம்ப தடுமாறிட்டான் அதனாலதான் இயேசு கிறிஸ்து அந்த திபோரியா கடற்கரையில் அவனை சந்தித்து பேசிட்டு நீ என்னை நேசிக்கிறாயான்னு கேட்டுட்டு நீ என் ஆடுகளை மெய்ப்பாயாகன்னு சொல்லிட்டு அதை பேசிட்டு வரும்போது இவன் சொல்கிறான் என் காரியம்லாம் கரெக்டு தான் அந்த ஒரு தவறான அவன் காரியத்தை என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு கேட்குறான் யார் காரியத்தை யோவன் வர்றார் அவனும் ஓடி பண்ண வந்தான் ஆனால் மறுதளிக்கல சபிக்கல சத்தியம் பண்ணலை பட் பிரச்சனையெல்லாம் ஓடிப்பிட்டான் எல்லாருமே ஓடினாங்க அதில் அவனும் ஓடிட்டான் இப்ப ஒவ்வொருத்தரும் திரும்பி வரும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டயலாக் பேசிட்டு இருக்காங்க இப்ப இவன் காரியத்தை பேசிட்டு இருக்கும் போது யாரு வந்துட்டா யோவான் வந்துட்டான் யோவான் வந்த உடனே இவங்க பார்த்தான் எனக்கு மூணு ட்ரிப் கேட்டிருக்காரு என்ன நேசிக்கிறாயான்னு அப்ப இப்ப இவனை பார்த்து என்ன கேட்க போறாருன்னு ஆண்டவரே இதோ வருகிறான இவன் காரியம் என்ன அப்படின்னா அவர் சொன்னாரு நான் வர்ற வரைக்கும் கூட இவன் என்ன செய்வான் உயிரோட இருப்பான் அவன் காரியத்தை பத்தி நீ என்ன பேசுறது நீ என்ன என்ன செய்வா பின்பற்றிவா யோவான் இருபத்தி ஒண்ணு வாசிங்க இருபத்தி ஒண்ணு இருபத்தி ரெண்டு அவனை கண்டு பேதிரி இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரே இவன் காரியம் என்ன என்றான் அதற்கு இயேசு நான் வருமளவும் இவன் இருக்க எனக்கு சித்தமானால் உனக்கு என்ன நீ என்னை பின்பற்றி வா என்றார் நீ ஏன் மற்றவங்க கதையை பேசிட்டு இருக்க இவன் பரலவும் போவானா இவன் சிலுவேஷம் போனா இவன் ஊழியத்துல நிப்பானா இவன் நிக்க மாட்டானா இவ கடைசி வரைக்கும் ஓடிடுவாளா இவ கடைசி வரைக்கும் அந்த குடும்பத்துல வாழ்க்கை நடத்துவாளா இதெல்லாம் நீ என்ன செய்ய வேண்டியதில்லை பேச வேண்டியதில்லை ஏசு சொல்றாரு அவனை பத்தி உனக்கு என்ன நான் உன்னை என்ன பேசிட்டு இருக்கிறேன் என்னை பின்பற்றி வா நீ என்னை பின்பற்றி வா மற்றவங்க கதையெல்லாம் நீ பேசாத மற்ற குடும்பத்து கதையெல்லாம் பேசாத விழுந்து போனவங்க கதையை பேசாத நல்லா இருக்கிறவங்க கதையும் நீ பேசாத இவன் போய் இவங்க கதையே தரிக்கணை தான் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது ஊழியம் போயிடுச்சு சபிச்சாச்சு சத்தியம் பண்ணியாச்சு ஒன்றுமே இல்லை இங்கே ஃபீஸ் போன கேஸு இவன் இப்போ தீ திருப்பி கத்தை தேடி போய் எது போடுறாரு ஃபீஸ் கனெக்ஷன் கொடுக்குறாரு இப்போ இவன் திருப்பி பிரகாசிக்கணும் இழந்து போன ஊழியத்தை கையில் கொடுக்க போகிறாரு கொடுத்துட்டு பேசிட்டு இருக்கும்போது இவன் அதுக்குள்ள புத்தி மாறாம இவனை என்ன பண்ண போறீங்கன்ட்டு இன்னொரு ஆளை கையை காட்டினான் அப்பதான் அவர் சொன்னாரு இவன் நான் வருமளவும் இருந்தால் கூட எனக்கு சித்தனா உயிரோட இருப்பான் நீ அவன் காரியத்தை பேசாத நீ என்னை பின்பற்றி வா மற்றவங்க காரியங்களை நீங்க பேசினீங்கன்னா ஆண்டவரை பின்பற்றுவதை விட்டு விடுவீர்கள் அடுத்ததாக ரோமர் ஒன்று எட்டு உங்கள் விசுவாசம் உலகமெங்கும் பிரசித்தமாகிறபடியினாலே முதலாவது நான் உங்கள் எல்லாருக்காகவும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் என் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் முதலாவது நான் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் உங்கள் எல்லாருக்காக தேவனை துதிக்கிறேன் எந்த பிரச்சனையினாலும் எந்த சூழ்நிலையாலும் தேவனை ஸ்துதிச்சுக்கிட்டு இப்ப நான் பிரசங்கம் பண்ணும்போது கூட நீங்க என்ன செய்யலாம் கேட்டுக்கிட்டே உங்களுக்குள்ள எது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஏன்ட சில சிலர் வந்து சில ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க எனக்கு அது தலைகால் ஒண்ணுமே புரியாது ஒண்ணுமே புரியாது என்ன சொல்றீட்டு இருக்கான் அது கொஞ்சம் நேரம்
நீங்க பிரசங்கம் கேட்கும் போது கூட ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்குள்ள ஆளுகை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே சொல்றாரு முதலாவது நான் உங்கள் எல்லாருக்காகவும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமா என் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் உங்க முதலாவது காலையில் எந்திரிச்ச உடனே கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணு நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணு ஒரு பிரச்சனைனா முதலாவது நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணு நல்ல துதிங்க அது போதும் ஸ்தோத்திரத்தினால கிருபை என்ன செய்யும் பெருக ஆரம்பிச்சிடும் இருக்கிற ப்ராப்ளம் அப்படி டம்மி ஆயிடும் நீ ஸ்தோத்திரம் எவ்வளவு பண்றியோ அவ்வளவு நீ ஜெயிக்கிற ஸ்தோத்திரம் எவ்வளவு பண்றியோ அவ்வளவு நீ முன்னேறி கொண்டே இருக்கிறாய் ஏன்னா நம்முடைய ஆயுதங்கள் மாம் நம்முடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்குரியவைகள் அல்ல நம்முடைய போராயுதங்கள் அறங்களை நிர்மூலமாக்கத்தக்க தேவ பலம் உள்ளவைகள் அதனால தான் ஒருத்தர் பாட்டு பண்ணார் ஸ்தோத்திரம் என்னும் குண்டு மாறி பொலிவோம் அப்படின்னு அந்த பாட்டு நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஏஜே பெஞ்சமீன் அவர்கள் பாடும் போது சொல்ல ஸ்தோத்திரங்கிற ஒரு குண்ட குண்டு மாறி பொலிவோம் அதுவாடு ஸ்தோத்திரங்கிறது ஒரு குண்டு மாறி பாம்பு போட்ட மாதிரி போட்டுட்டே இருக்கணும் ஸ்துதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் போது சத்துருவின் எரிய கோட்டை என்ன செஞ்சது விழுந்தல் அதனாலதான் ஒரு சில வீடுகளுக்கு நான் போயிருக்கேன் ஒரு வீட்டுக்கு நான் போனேன் ஒரே புளியும் முத்தா வச்சிருந்தாங்க நான் நினைச்சேன் என்ன இது இது இவ்வளவு வருஷ விசுவாசி புளிய முத்துல வச்சுட்டு இருக்கான் இது ஏதோ வாடி ஆடிட்டு விளையாடுறான் போட்டிருக்கு கடைசியில பார்த்தா அதுல எத்தனை இருக்கு மூவாயிரம் இருக்கு மூவாயிரம் புளியும் கோட்டை வச்சிருக்காங்க இந்த ஜபமால மாதிரி இதை என்ன செய்யுது சோத்திரம் 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 ஒரு ட்ரிப்பு வெளியே வந்துருச்சுன்னா மூவாயிரம் உள்ள போயிட்டுனா அடுத்த மூவாயிரம் ஏன் இன்னொரு வீட்டுக்கு போனேன் ஒரு அட்டை காலண்டர் அட்டை ஒன் டூ த்ரீ எழுதிருக்கு சோத்திர 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 அவங்களுக்கு எப்படியோ அவங்க எப்படியாவது என்ன செய்யணும் கத்தரை துதிச்சிருந்தோம் ஒரு இடத்துக்கு போனா கவுண்டிங் மிஷின் டிக் 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 அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் தோத்திர தோத்திர தோத்திரம் ஒரு பாஸ்டரோட நான் வண்டியில போனேன் நான் பின்னால் உட்காந்தேன் என்ன காரில் ஒரு சவுண்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஒன்றுமே எனக்கு புரியல டிக் 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 அவர் ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் சவுண்டு மட்டும் என்னடா இது இந்த வண்டியில் ஏதோ ஃபால்ட் இருக்குமா இல்லை வாட்ச் எங்கே ஓடுதுன்னு கடைசியில் பார்த்தா அந்த பாஸ்ட்ரு எதோ வச்சிருக்காரு கையில் அதாவது கத்தரை துதிக்கிறதுல ஏதோ ஒரு மெத்தடில் அவங்க நினைச்சிடாங்க அந்த கா மைண்டை கான்சன்ட்ரேஷனில் கொண்டு வரணும்னு ஒரு மனதுக்குள்ள கொண்டு வரணும்னு அவங்க நினைச்சிடாங்க ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நம்ம எவ்வளோ கத்தரை துதிக்கிறோம் சொல்லுங்க பேத்தமில் ஒரு பாட்டியம்மா இருந்துச்சு ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கும் பேத்தமிழ் தான் இருக்கும் அதை பார்த்தேன் அது ஒரு பத்து இருபது சீனிக்கல் எழுதி வச்சிருந்துச்சு இது எதுக்கு இப்படி பண்ணுதுன்னு பார்த்தா அதுவும் எதுதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு எதுக்கு தான் துதிக்கிறதுக்கு ஒரு கவுண்டிங் வச்சுக்கிறாங்க இதனை திருப்பி தோத்திரம் பண்ணிட்டா எவ்வளவு நம்ம எவ்வளவு பண்றோமா ஏதாவது பிரச்சனை உட்காந்து அழ தெரியுது ஏதாவது பிரச்சனை உட்காந்து என்ன செய்யணும் துதிக்கணும் ஏதாவது போராட்டம்னா ஒரு ஒரு ஓரத்தில் நின்று கத்திரை சுதிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் பா சார் லுக்கா அவருடைய இதை கேட்டிங்கன்னா கோயம்புத்தூருக்கு அவர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போகும்போது ஒரு லேண்டில் பயங்கரமான பிரச்சனை பயங்கர பிரச்சனை என்ன பண்ணணும்னு தெரில கோடிக்கணக்கான பிரச்சனை பணம் அதை கொடுத்தாலும் அந்த இடத்துல பிரச்சனை எடுக்கவும் முடியல அந்த இடத்த காலி பண்ணவும் முடியல விற்கவும் முடியல ஒரு நெருக்கமான ஒரு சூழ்நிலை அப்போ அவர் சொன்னாரா நான் ஒரு அஞ்சாயிரம் தோத்திரம் பண்ணிடுறேன் சுவாமி இந்த பிரச்சனையை நெஞ்சிருங்க சால்வ் பண்ணி தந்துருங்க நான் அஞ்சாயிரம் தோத்திரம் பண்ணார் சால்வ் ஆயிடுச்சு உடனே அவருக்கு ஆச்சரியமாக போச்சு என்னடா அது அஞ்சாயிரம் தோத்திரம் பண்ணதுல மூணு கோடி ரூபா பிரச்சனை நெஞ்சிருச்சு பட்டன் சால்வ் ஆயிடுச்சு அவர் பெரிய ஆச்சரியம் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு ஆள் மெட்ராஸ்ல இருந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் மூலமாக கேள்விப்பட்டு இப்படி ஒரு இடம் இருக்குன்னு உடனே சரி நான் ஃபர்ஸ்ட் அமௌண்ட்டை ஒரு கோடியை கொடுக்குறேன் அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண சொல்லு அந்த இடத்த வாங்கி ஏதாவது பண்ணுங்கன்னு உடனே இவங்களும் அதை வாங்கி என்ன செஞ்சுட்டாங்க கொடுத்துட்டாங்க பார்ட்டி வந்து பார்த்தா அவனுக்கு வந்து பார்த்த உடனே அந்த இடம் அவனுக்கு அவ்வளோ செட் ஆகலை இப்போ போட்ட ரூபா எடுக்கணும் திருப்பி என்ன பிரச்சனை இன்னும் ஒரு கோடி கொடுத்தா தான் பிரச்சனையை சால்வ் ஆகும் உடனே இப்போ திருப்பி அனுப்பிஞ்சாங்க ஒரு கோடி அனுப்பி ரெண்டு கோடி அனுப்பி இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணி எப்போ விற்கினீங்களோ கொடுங்கன்ட்டான் ஒரு நெருக்கமான சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது வெளியே வந்துட்டாங்க அது அவருக்கு தாங்கவே முடியாம இதனால அஞ்சாயிரம் ஸ்தோத்திரத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய எஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி மொத்த கோயம்புத்தூர் சென்டர்லையும் அவ்வளோ பெரிய நாலாயிரம் பேரையும் கூட்டி வச்சு ஸ்தோத்திரம் பண்ண வச்சுட்டாரு அவ்வளோ பெரிய போட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க கத்திர இந்த காரியத்தை முடிச்சு கொடுத்தாரு நம்ம செய்வோமா நமக்கு காரியம் ஆகிற வரைக்கும் காலை இறுக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு இருப்போம் காரியம் முடிஞ்ச உடனே தேங்க்ஸ் ப்ரைஸ் எல்லாம் பாய் அவ்வளோதான் போயிட்டே
காலையில் எந்திரிச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கையை வைத்துங்க நைட்டில் ஒரு பத்து நிமிஷம் கை வைத்துங்க மழங்கால் போட்டு சோத்திரம் பண்ணுறதெல்லாம் கிடையாது ஒரு பத்து நிமிஷம் தனியாக கடந்து ஒரு ஒரு ஓரத்தில் நின்று கையை வைத்து சோத்திரம் பண்ணு உன்னுடைய ஜீவியம் பாதுகாக்கப்படும் உன்னுடைய விசுவாசம் பாதுகாக்கப்படும் உன்னுடைய பிரதிஷ்டை பாதுகாக்கப்படும் உன் மேலே இருக்கிற கிருபை பாதுகாக்கப்படும் நீ போகிற பாதை உனக்கு வாய்க்கும் துதிக்கிறது அடுத்ததாக மத்திய இருபத்தி மூணு இருபத்தி அஞ்சும் இருபத்தி ஆறு மாயக்காரராகிய வேத பாரகரை பரிசேரை உங்களுக்கு ஐயோ போஜன பான பாத்திரங்களின் வெளிப்புறத்தை சுத்தமாக்குகிறீர்கள் உட்புறத்திலோ அவைகள் கொள்ளையினாலும் அனிதத்தினாலும் நிறைந்திருக்கிறது குருடனான பரிசையனே போஜன பான பாத்திரங்களின் வெளிப்புறம் சுத்தமாகும்படி அவைகளின் உட்புறத்தை முதலாவது சுத்தமாக்கு முதலாவது உட்புறத்தை சுத்தமாக்கு நீ வெளிப்புறத்தை மட்டும் போட்டு கழுவு 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 கழுவுன்னு கழுவி சைன் பண்ணி சும்மா அழகா ஃபேரண்ட்ல ஒளி போட்டு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் போட்டு போட்டு தேய்ச்சி என்னெல்லாமோ பண்ணி சும்மா மேக்கப் பண்ணிட்டு கோயிலுக்கு வர்றியே அதெல்லாம் கரெக்டு தான் உள்ள உள்புறத்தை என்ன செய்ய முதலாவது உன் இருதயத்திலிருந்து புறப்பட்டு உன்னை தீட்டுப்படுத்துகிற காரியங்களை சரிப்படுத்து அதனால்தான் சொல்லி இருக்கிறது நீ பாத்திரங்களின் போஜன பாத்த பான பாத்திரங்களின் வெளிப்புறத்தை சுத்தமாக்குகிறீர்கள் உள்புறமோ கொள்ளையினாலும் அநீதத்தினாலும் நிறைந்திருக்கிறது கலரில் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே பார்த்தீங்கன்னா கலரைக்கு அழகாக மார்பிள் ஸ்டோன்லாம் ஓட்டிடுவாங்க எங்கள் தாத்தா எங்கள் அம்மா எங்கள் மா அண்ணன் சொல்லி ஆனால் உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கு உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கு எலும்புகளினாலும் கல்லறைகளுக்கு அவைகள் புறம்பே அலங்காரமாய் காணப்படும் உள்ளேயோ மறித்தவர்களின் எலும்புகளும் அசுத்தத்தினாலும் நிறைந்திருக்கும் அதே அடுத்த வசனம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் அது இருக்கு அப்ப நீங்க என்ன விளங்கி கொள்றீங்க வெளியே பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா இருக்கும் இப்ப நீங்க தாஜ்மஹாலுக்கு போங்க உலக அதிசயங்கள் அது ஒண்ணு உலக அதிசயங்கள்ல அது ஒண்ணு இன்னைக்கு வரைக்கும் அது அதுல ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த மார்க்கெட்ல நிக்குது ஆனா உள்ள என்ன இருக்கு உள்ள அது என்னது பாதி வரைக்கும் தெரியாது டெல்லி போனா எதை பாத்திரணும் டெல்லி போனா தாஜ்மஹால பார்த்தோம்னா அங்கே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டா வாழ்க்கையில் லட்சியம் தீர்ந்து விட்டது ஆனால் நீ எதுக்கு முன்னாலும் நின்று எடுத்துக்கிட்டு இருக்க ஒருத்தன் தான் மனைவி செத்து போயிட்டான்னு வச்சது கல்லறை அது மும்தாஜிக்கு கட்டினதான கல்லறை என்ன தான் செலவை கற்கள் அது உலக அதிசயமா இருந்தாலும் உள்ள என்ன இருக்கு உள்ள இருக்கான்னு தெரியல எல்லாம் காஞ்சி ஒன்றும் அரிச்சு இருந்துச்சா ஒன்றும் இல்லாமல் போயிருக்கும் இருந்தா எலும்பு இருக்கலாம் இப்ப திறந்தா ஒருத்தன் தாஜ்மஹால் பக்கம் கூட நினைச்ச மாட்டான் போக மாட்டான் செத்துப்பிடும் அந்த ஸ்மெல்லு அது ஃபுல்லா போயிடுச்சு கல்லறை வெளியரங்கமா நம்ம பார்க்கும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்ம ரொம்ப சிறப்பா அமைக்கிறது போல வெளியே சிரிக்கிறோம் வெளியே அப்படியே மேனேஜ் பண்ணிக்கிறோம் ஆனா உள்ளுக்குள்ள நம்முடைய ஆத்மாவில் எவ்வளவு கசப்புகளும் வைராக்கியங்களும் குப்பைகளும் மார்க்கு எழுதின சுவிசேஷத்துல பாருங்க மனுஷனுக்கு உள்ள இருந்து புறப்படுகிறது வன்கண் தூஷணம் மதிகேடு காம விகாரம் ஐயோ அதை கே பாசிச்சாலே லிஸ்ட் அருசியா ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அவ்வளவு லிஸ்டையும் பார்த்தாலே ஓடிடுவான் எல்லாரும் மார்க் ஏழு இருபத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டு மனுஷனுக்குள்ளே இருந்து புறப்படுகிறதே மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் எப்படி எனில் மனுஷருடைய இருதயத்திற்குள் இருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும் விபச்சாரங்களும் வேசித்தனங்களும் கொலைபாதகங்களும் களவுகளும் பொருளாசைகளும் துஷ்டத்தனங்களும் கபடும் காம விகாரமும் வன்கண்ணும் தூஷணமும் பெருமையும் மதிகேடும் புறப்பட்டு வரும் எப்படி இருக்கும் பாருங்க இதுதான் உள்ள இருக்கு இதை உள்ள வச்சுக்கிட்டு நம்ம வெளியரங்கமா சிரிச்சுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு ஜவம் பண்ணிக்கிட்டு விருந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு கூட்டத்துக்கு வந்துக்கிட்டு அல்லா போட்டுட்டு இருந்தா என்ன பிரயோஜனம் உள்ள என்ன இருக்கு அதனால தான் ஏசி சொன்னார் முதலாவது மாயக்காரனே குருடனான வழிகாட்டியே வேத பாருங்கனே உனக்கு ஐயோ நீ முதலாவது எதை சுத்தப்படுத்து உள்புறத்தை சுத்தப்படுத்து இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் இருதயத்தில் சுத்தம் இல்லாம வெளியரங்கமாக சுத்தமாக என்ன ஒரு பாஸ்டர் இறந்துட்டாரு அவரை நல்லா கிளீன் பண்ணல அந்த கிளீன் உடனே பண்ணுறவங்க சரியாக பண்ணலன்னா அடுத்து அந்த பாடிக்கிட்ட நிச்சய முடியாது நிற்க முடியாது அது அன்னை அவர் ரெண்டு நாள் வச்சுருந்தாங்க ஏன்னா அவருடைய ரிலேஷன் ஃபாரின்லேருந்து வரணும்னு அடையாரில் வச்சுட்டாங்க அது சரியாக அந்த நேரத்தில் க சரியாக கிளீன் பண்ணாமல் அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஒரு லிமிட்டுக்கு பிறகு அங்கே பாட்டு கீட்டெலாம் ஒன்றுமே நிச்சய முடியல பாட முடியல இப்போ அடக்கார நெருங்கிட்டு இருக்க நேரம் சரி இப்போ எல்லோரும் வெளியே போய் சொல்லிட்டு கிளீன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நானும் போய் நின்றுட்டேன் போல்டான அழுந்து என்னையும் கொண்டு போய் உள்ளே விட்டாங்க உள்ள எவ்வளோதான் போல்டாக இருந்தாலும் அந்த ஸ்மெல்லுக்கிட்ட நினைச்ச முடியல 
ஆனாலும் சமாளிச்சு நாலஞ்சு ஊழியக்காரன் என்ன எனக்கு ஒரு லிமிட்டுக்கு பிறகு மூச்சே தடு மாதிரி இனி அடுத்து நம்ம இணைஞ்சிருவோம் வாமிட்டு எடுத்துருவோம் கொமட்டிடுச்சு அந்த லிமிட் வந்த உடனே நான் ஒரியே விட்டேன் எல்லாரும் என்னை போட்டு சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டு பார்த்தாங்க எனக்கு அங்கே போய் நின்ற பிறகு கூட அந்த ஸ்மெல் எங்கே தான் இருக்கு உள்ளுக்குள்ள போராடுது அவ்வளவு பேட்ஸ்மேன் இப்படி நம்ம உள்ள வச்சுக்கிட்டு நம்ம வெளியரங்கமா பரிசுத்தமானவங்களை போல நம்ம வேஷம் போட்டோம்னா ரொம்ப குற்றம் அதனாலதான் மாயக்காரராகி வேத பாரகரே பரிசையரே உங்களுக்கு ஐயோ குருடரான வழிகாட்டிகளே உங்களுக்கு ஐயோ முதலாவது பாத்திரத்துல எதை சரிபடுத்த உட்புறத்தை சுத்தமாக்கு ராஜகுமாரத்தை உள்ளாக உள்ளாக பூரண மகிமை உள்ள உள்ளதான் முக்கியம் வாசிங்க வரும்பொழுது நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய் பலப்படவும் உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய் பலப்படுதல் மூணு பதினாறு அப்படியானால் நம்ம இந்த நாட்களில் நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு யோசிச்சு பாருங்க அதனால இந்த நாட்களில நம்முடைய உள்ளுக்குள்ள முதலாவது சுத்தத்தை கொண்டு வர வேண்டும் வெளியரங்கமா ஒருவேளை ஏழ்மையாக இருக்கிறவங்க ரொம்ப ட்ரிம்மா இருக்க முடியாது ஆனா உள்ளுக்குள்ள நீங்க இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்களாய் மாற வேண்டியது அவசியம் அடுத்ததாக முதலாம் திமுக ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் விதவையானவளுக்கு பிள்ளை பிள்ளைகளாவது பேரன் பேத்திகளாவது இருந்தால் இவர்கள் முதலாவது தங்கள் சொந்த குடும்பத்தை தெய்வ பக்தியாய் விசாரித்து பெற்றா செய்த நன்மைகளுக்கு பதில் நன்மைகளை செய்ய கற்றுக்கொள்ள கடவர்கள் அது நன்மையும் தேவனுக்கு முன்பாக பிரியுமா இருக்கிறது குடும்பத்துல உள்ள பெண்கள் விதவையோ பெண்களோ பேரன் பேத்தியோ வசதியானவங்களோ வயசானவங்களோ சின்னவங்களோ யாரா இருந்தாலும் முதலாவது தங்களுடைய சொந்த குடும்பத்தை நல்ல தேவ பக்திக்கு ஏதுவாய் விசாரிக்கணும் பெற்றார் செய்த நன்மைகளுக்கு பதில் நன்மை செய்ய கற்றுக் கொடுக்கணும் பெற்றவங்களை மதிக்க சொல்லி கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து பெரியவங்களை மதிக்காம நீங்க கடவுளை மதிக்கிறேன்னு சொல்லி என்ன பிரயோஜனமோ இல்ல ஒரு தாய் தகப்பனை மதிக்காம நான் ஊழியத்துக்கு போறேன் நாங்க ஊழியம் செய்யறோம்னா தாய் தகப்பனை மதிக்க வேண்டிய நேரத்தில் மதிக்காம அவங்கள நம்ம விட்டுட்டு வந்துடுறோம் ஊழியத்துக்காக அது வேற ஆனா ஊழியத்துல இருக்கு வீட்டில் இருக்கும் போது தாய் தகப்பனை மதிக்காம இருந்துட்டு ஊழியத்துக்கு வந்து என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுங்க பெரியவங்களை மதிக்காம ஊழியத்துல ஊழியம் என்ன செய்ய முடியும் இப்ப நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நம்ம பெற்ற பெரியவங்களை மதிக்கிறதுக்கு நம்ம கத்துக் கொடுக்கறதே இல்லை அப்படி கத்துக் கொடுக்குறீங்களா யாராவது வந்தா விஷ் பண்றதுக்கு யாராவது வந்தா எளிமை நின்று மரியாதை செலுத்துறதுக்கு பெரியவங்க முன்னால உட்காரக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு அப்படிலாம் யாராவது சொல்லிக் கொடுக்குறோமா இப்பெல்லாம் அந்த கலாச்சாரம் போயிடுச்சு அந்த தமிழர் பண்பாடுங்கிறது சுத்தமாக போயிடுச்சு தமிழர் பண்பாடு நீங்கள் நல்லா படித்து பார்த்தீங்கன்னா பைபிளில் எல்லாமே இருக்கும் அப்படியே இருக்கும் டிட்டோ இருக்கும் அந்த மரியாதைலாம் இப்போ சுத்தமாக கிடையாது யா ஒரு வயசுக்கேற்ற மரியாதை தகுதிக்கேற்ற மரியாதை ஒரு ஸ்தானத்துக்கு ஏற்ற மரியாதை அப்படிலாம் நம்ம என்ன செய்கிறதில்ல கொடுக்குறது இல்லவே இல்லை நீங்கள் ஆனால் ஃபாரினர்ஸ் வெள்ளக்காரனை நீங்கள் பாருங்கள் அந்த காலத்தில் அவங்க ஏற்படுத்தி வச்ச மரியாதை இன்றைக்கி என்ன செய்யுது கவர்மெண்ட் இதில் அப்படி இருக்குது ஒரு பெரிய ஐஜி வராருன்னா ஒரு சாதாரண போலீஸ்காரன் குட் மார்னிங் சார் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு சொல்லாம சொல்லக்கூடாதா சொல்லலாம் இல்ல ஆனா அப்படி சொல்ல மாட்டான் நீங்க அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அவன் செலுத்துக்கிற மரியாதை ரொம்ப ஹானர் பண்ணுவாங்க அதுக்குன்னு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்டுக்கும் ஒவ்வொரு மதிப்பு மரியாதை இருக்கு நம்ம அப்படி எல்லாம் இப்ப என்ன செய்யறது இல்ல ஒன்னும் சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்ல அதனாலதான் நம்ம பேரண்ட்ஸ் பிள்ளைங்க பிற்காலத்துல மதிக்கிறது இல்லை யார் இப்போ அம்மா அப்பாவை நீங்க வாங்கன்னு பேசுறாங்க சொல்லுங்க அது கிடக்குது அது என்னது கட்டையா மட்டையா உங்க அம்மா கூப்பிடுறாங்க அது கிடக்குது அப்படிமா அப்படின்னு என்னது அதே வரை குப்பை கிடக்குது தொட்டிக்குள்ள கிடக்குதுன்னு மாதிரி போயிடுவோம் இப்ப ரொம்ப செல்லம் அதனால என்னது நீ வா இப்படிலாம் பழகி பழகி பழகிதான் யாரையும் மதிக்கிறது இல்லை ரொம்ப அருமையா மதிக்கணும் அங்க சொல்லி இருக்கிறது உன் சொந்த குடும்பத்தை எப்படி விசாரிக்கணும் தேவ பக்திக்கு எதுவாய் விசாரித்து பெற்றார் செய்த நன்மைக்கு பதில் செய் நன்மை செய்ய அவர்கள் 
கற்றுக்கொள்ள கடவர்கள் பெற்றவங்க என்ன உனக்கு நன்மை செஞ்சு உன்னைய பாதுகாத்து பெற்று வளர்த்து உனக்கு என்னென்ன விதமான வசதிகளை செஞ்சு கொடுத்தாங்களோ அதற்கு பதில் நன்மை செய்ய நீ அவனுக்கு என்ன செய்ய கற்றுக்கொடு முதலாவது அதை செய்து கொடு முதல் படி கீழ்ப்படிதல் அது இல்லாத வேற என்ன படி படியும் போய் பிரயோஜனம் கிடையாது அதனாலதான் பழைய குருத்துவத்திலையுமே அந்த மதிப்பு மரியாதை என்ன செஞ்சாங்க சொல்வது அந்த ராஜகுமாரன் வந்து குருத்துவத்தில் குருகுலத்தில் படித்தா கூட அவனுக்கு என்ன இருக்கும் அதே தான் இப்போ நீங்கள் ஃபாரின்ல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கில பிரிட்டிஷ் மகாராணியுடைய பேரன்லாம் எதில் இருக்கான் மில்ட்ரியில் இருக்கான் ஏன்னா அந்த மரியாதையை கற்றுக்கிறதுக்கு அவன் எங்கே போகணும் அங்கே போகணும் நம்ம சபையில் என்ன மரியாதை செஞ்சு கொடு சொல்லிக் கொடுக்குறோம் யார் வந்தாலும் இவன் பாட்டுக்கு பல்ல கட்டி சித்திக்கிட்டு விளையாண்டுக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பான் செத்து போன வீட்டில் போய் உட்காந்து ஜோக் அடிச்சுட்டு இருக்கான் அப்படி தானே போயிட்டு இருக்கு நாம வந்து முதலாவது நல்லா கற்றுக் கொடுக்கணும் சில ஸ்கூல்லாம் நீங்க போனீங்கன்னா ரொம்ப மரியாதை அவங்க ஸ்கூல்ல வந்து கேரக்டரை கற்றுக் கொடுக்குறாங்க நம்ம அப்படி கற்றுக் கொடுக்குறோமா முதலாவது தன் சொந்த குடும்பத்தை சரியாய் விசாரி தேவபக்திக்கு எதுவாய் விசாரித்து பெற்றார் செய்த நன்மைக்கு பிள்ளைகள் பதில் நன்மை செய்ய கற்றுக் கொடுங்கள் அப்பந்தான் உங்க பிள்ளைங்க உங்களை கடைசி வரைக்கும் நல்லா பராமரிப்பாங்க தாய் தகப்பன் அந்த மதிப்பு மரியாதை அப்படியே இருக்கும் அந்த தாய் தகப்பனுக்கு சரியான மரியாதையும் மதிப்பும் கொடுக்கும் போது அதே வயசு கொத்த எல்லாருக்கும் அதே மதிப்பு என்ன செய்வான் கொடுப்பான் எங்க அம்மா மாதிரி எங்க அப்பா மாதிரி எங்க அண்ணன் மாதிரி எங்க வயசுல இப்படி அப்படி அந்த மதிப்பு கிடைக்கும் இல்லைன்னு சொன்னா எல்லாரும் நீ வா போச்சு போன்னு தள்ளிட்டு போயிடுவான் மரியாதையே கற்றுக் கொடுங்க முதலாவது உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்க அதை கற்றுக் கொடுங்க உங்க குடும்பத்தை சொந்த குடும்பத்தை தேவ பக்திக்கு எதுவாய் விசாரிங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் காலையில எழுந்திச்சு ஜவம் நடந்துச்சா பைபிள் படிச்சியா இன்னைக்கு உபாச நாள் இன்னைக்கு உபாச எடுத்தியா இன்னைக்கு தேவசமூத்துக்கு போக வேண்டிய நேரத்துக்கு நீ போனியா நைட்டு ஜெபிச்சியா இன்னைக்கு நீ தேவசமூத்தில் எவ்வளவு நேரம் காத்திருந்த இதுதான் தேவ பக்திக்கு எதுவான விசாரித்தன் இதைத்தான் பைபிள் சொல்லுது முதலாவது அந்த பெண்களுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுங்க நீங்க எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் தொட்டில் பழக்கம் தான் எது வரைக்கும் வரும் சுடுகாடு வரைக்கும் சின்ன வயசுலேயே நீங்க பிள்ளைகளுக்கு அழகாக தெய்வீகத்தை கற்றுக் கொடுக்கணும் இது என்னன்னா புருஷன் கற்றுக் கொடுத்தா மனைவி வந்து அதெல்லாம் வேண்டான்றுவா மனைவி கத்து கொடுத்தா புருஷன் வந்து அதெல்லாம் என்னத்துக்கு இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதில்ல அதுதான் இன்னைக்கு அநேக குடும்பங்களில் உள்ள வீழ்ச்சி முதல்ல மரியாதை கற்றுக் கொடுக்கல பாசம்னா என்னன்னு கற்றுக் கொடுக்கல அன்புன்னா என்னன்னு கற்றுக் கொடுக்கல கீழ்ப்படிதல்னா என்னன்னு கற்றுக் கொடுக்கல மரியாதைங்கிறது என்னன்னே கற்றுக் கொடுக்கல அவங்களுக்கு வந்து தான் பிள்ளை வந்து தன்னை மரியாதை இல்லாமல் பேசுனா கூட அது அது அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் அது சின்ன குழந்தைகள்லாம் அப்படி பேசுவோம் அறிவு இல்லாமல் என்ன செய்யும் நான் நான் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு பெத்தேல் ஃபெல்லோஷிப்பில் நம்ம விசுவாசி ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணார் அவருக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சு இப்போ பையன் பெரிய பையன் ஆகிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது அவன் வந்து இவர் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பார் அவனும் வந்து அங்கே உட்காந்துருப்பான் இவர் கம்பு வச்சுருப்பார் அவனும் என்ன செஞ்சுவான் அவன் குட்டி பையன் ஒரு குச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துருப்பான் இவர் அந்த பசங்களெல்லாம் அடித்து முட்டாள் படிப்பறிவு இல்லாத பசங்க அந்த கிராமத்து பசங்களை அடித்து மடையன் அப்படின்னு சொன்னவனே இவனும் அதை என்ன செய்வான் அதே இதை சொல்லி சொல்லி காட்டிருப்பான் திரும்ப எதுக்கோ அவர் ஒரு நாள் வீட்டில் அடிச்சு விட்டாரு யார இந்த பையன் அடிச்சு விட்டாரு இவன் மடையான்ட்டான் யார ஏன்னா இவர் சொல்லி கொடுத்ததானே இவன் உட்காந்து கேட்டுட்டு இருந்திருக்கான் மடையான்ட்டான் அது இவருக்கு சரியான டென்ஷன் ஆகி என்னை வந்து இந்த வயசுலேயே அவனுக்கு கொழுப்புன்னு சொல்லிட்டு போட்டு வெளுத்துட்டாரு அழுதுகிட்டு இருக்கும்போது நான் போனேன் அப்போதான் இப்படி இப்படி ஆச்சு அதான் அடிச்சிருக்கேன் நான் சொன்னேன் அன்னைக்கு சின்ன வயசுல உன்னைய மடையன் சொன்னதுல நீ ஏத்துக்கிட்ட மற்றவங்களை சொல்லும் போதெல்லாம் நீ ஏத்துக்கிட்ட இப்ப அவன் என்ன சொல்றான் உனே சொல்றான் நீங்க வந்து எப்படி கத்து கொடுக்குறீங்க உங்க பிள்ளைகளுக்கு நம்ம என்ன செய்யறேன் தெரியுமா இந்த புருஷ மனைவி செய்யற தப்பு சொல்லிடுறேன் வயசான தாய் தகப்பம் இருப்பாங்க அவங்க கூப்பிடுவாங்க தம்பின்னு நீ ஒண்ணும் போக வேண்டாம் இங்க வா அந்த வயசானவங்களுக்கு இவங்க இந்த பிள்ளைகளை அனுப்பி என்ன செய்ய மாட்டாங்க ஹெல்ப் பண்ண அனுமதிக்க மாட்டாங்க அவன் திருப்பி என்ன செய்வான் இதே தான் யாருக்கு செய்வான் உனக்கு செய்வான் இதுதான் உனக்கு நடக்கும் பிற்காலத்தில் அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் கதையெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க எவ்வளவோ சம்பவங்கள் இருக்கு அப்பாவுக்கு ஒரு தகப்ப பிள்ளை என்ன செஞ்சான் ஒரு அலுமினிய பிளேட்டும் டம்ளாரும் செஞ்சு வாங்கி வச்சு அதில் தான் அம்மா அப்பாவுக்கு சாப்பாடு கொடுப்பாரு இதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் ஒரு நாள் எது காணும் அலுமினிய பிளேட்டும் டம்ளாரும் காணும் ஆனால் அப்பா இருக்காரு சாப்பாடு போடணும் மனைவி எங்க உங்க அப்பாவுக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்கு பிளேட் எட்டுவாங்க அப்படிங்கிறா இ
அப்ப கடைசியில கேடி தேடி கடைசியில பையன்ட்ட வந்து கேட்டாங்க ஏடா தாத்தாவோட பிளேட் பாத்தியா ஆமா பார்த்தேன் எங்க வச்சிருக்க அங்க எடுத்து வச்சிருக்க எதுக்கு எடுத்து வச்சிருக்க உங்களுக்கு கடைசி காலத்துக்கு கொடுக்கணும்ல அப்படிதான் வரும் நீ முற்பகல் செய்யும் பிற்பகல் நடக்கும் அது உனக்கு வினைதான் நீ செஞ்ச வினையே அறுப்பாய் இதான் நடக்கும் நம்முடைய வீட்டில் இதுதான் நடக்க போகுது ஒரு வீட்டில் ஒரு பையன் அப்பா அடிச்சுட்டான் அடிச்சு கேட்டு கொண்டு வந்துட்டான் போய் வெளியே நீ இனிமேல் இந்த வீட்டிலே இருக்கக்கூடாது உன்னால குடும்பமே நான் கெட்டு போயிடுச்சு வாசல் வரைக்கும் இழுத்துட்டு வந்துட்டானா இழுத்து வந்தவுடனே அவர் சொன்னாரா தம்பி தம்பி நிறுத்தினாரா என்னன்னா நான் எங்கள் அப்பாவை இது வரைக்கும் தான் கொண்டு வந்தேன் நீ என்னை வெளியவே கழுத்து அழிவு போட்டிருக்கேன் நான் அப்போ இவர் ஏற்கனவே நினைஞ்சிருக்காரு இவர் அவங்க அந்த காலத்தில் இவங்க அப்பாவை அடிச்சு கேட்டு வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்காரு இப்ப பையன் அதை விட தாண்டி எங்க கொண்டு போறான் ப்ரமோஷன்ல வெளியே அதான் நடக்க போகுது முதலாவது உங்க பிள்ளைகளுக்கு பெற்றவங்களை மதிக்க கற்றுக் கொடுங்க மரியாதை வார்த்தை மரியாதையான வார்த்தை சுத்தமான பாஷை பேசணும்னு பைபிள் இருக்கு செப்பனியா மூணு ஒன்பது சொல்லுது அவர்களை எனக்கு ஆராதனை செய்ய கொண்டு வந்து அவங்களுடைய பாஷையை முதல்ல எப்படி மாத்துவேன் சுத்தமான பாஷையா மாத்துவேன் இந்த மரியாதை இல்லாத பேச்சுகள் இதெல்லாம் மாத்தி அழகான பாஷையை கொண்டு வரும் மரியாதையை கற்றுக் கொடுக்க செய்யும் பெற்றவங்களை கத்து முதலாவது சொந்த குடும்பத்தை தேவ பக்தியாய் விசாரித்து பெற்றார் செய்த நன்மைக்கு பதில் நன்மை செய்ய கற்றுக்கொடு அடுத்ததாக லூகா பத்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் ஒரு வீட்டில் பிரவேசிக்கிற போது இந்த வீட்டுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக வென்று முதலாவது சொல்லுங்கள் முதலாவது ஒரு வீட்டுக்குள்ள போனீங்கன்னா நீங்க வந்து அந்த வீட்டை வாழ்த்தணும் தூதன் மரியாதையுடைய வீட்டுக்கு வந்தபோது என்ன செஞ்சா என்ன செஞ்சாங்க வந்த உடனே வாழ்த்து செய்தி தான் கிருபை பெற்றவளே வாழ்க அதே மாதிரி இசைவில் அப்படி ஒரு பழக்கம் இருந்துச்சு நீங்க ரூத்தின் புஸ்தகம் படிச்சு பாத்தீங்கன்னா போவாஸ் உள்ள வருவாரு நிலத்துக்கு அவங்க எல்லாம் கதிர் அறுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க வந்த உடனே என்ன சொல்லுவாரு வந்த உடனே என்ன நடக்கும் வந்துட்டாயா அப்படின்னா சொல்லுவாங்க அவர் உள்ள வந்தான்னா அவன் சொல்ற வார்த்தை என்ன இருப்பாராக அவர்கள் கத்தர் உமை ஆசீர்வதிப்பாராக என்றார்கள் இவன் ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரன் ஒரு பெரிய பணக்காரன் எஜமான் வந்து அறுப்படுத்துக்கிட்டு இருக்கிற வேலையாட்களை பார்த்து என்ன சொல்றான் கத்தர் உங்களை கத்தர் உங்களோடு இருப்பாராக உடனே இவங்க என்ன சொல்றாங்க கத்தரும்மை ஆசீர்வதிப்பாராக எந்த அளவு அவங்களுக்குள்ள ஒரு மரியாதையான ஒரு வாழ்த்து செய்தி வச்சிருக்காங்க பார்த்த உடனே ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வசனம் சொல்லி வாழ்த்தணும் முஸ்லீம் பாருங்க பார்த்த உடனே என்ன சொல்றான் எவ்வளவு அருமையா அவங்க பேசுறாங்க நமக்கு இப்படி சொல்ல முடியுதா அந்த சிஸ்டர் அங்க வருதுன்னா இவங்க இப்படி இப்படி ஓடிடுறா அப்படி போய் அப்படி போய் அப்படி இப்படி ஓடிடுறா ஏன்னா பார்த்தா என்ன செய்யணுமா பார்த்தா தோத்திரம் பண்ணணும் ஏன் ராபோஜன் எடுக்கல ராபோஜன் எடுத்தா பக்கத்தில் உள்ளவங்களை மொத்தம் கொடுக்க சொல்லலாம் இந்த ஆள் வந்து மொத்தம் கொடுத்துட்டானா அதனால ராபோஜனமே எடுக்காம ஓடு எப்படி பரலவத்தில் எப்படி பரலவத்தில் ஒவ்வொரு தெருவா வச்சுக்கிட்டு சண்டை போட்டவனுக்கு ஒவ்வொரு தெரு மூணு பேர்த்து சண்டை போட்டவனுக்கு அடுத்த தெரு இப்படியா அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது நீ இந்த நேரத்திலேயே செய்ய வேண்டியது முதலாவது ஒரு வீட்டில் பிரவேசித்தால் அந்த வீட்டை என்ன செய்யுங்கள் ஆசீர்வதியுங்கள் சமாதானத்துக்குரிய வார்த்தைகளை சொல்லுங்கள் பார்த்த உடனே சண்டைக்கும் வாக்குவாதத்துக்குரிய வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணாதீங்க தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலில் பாடம் சொல்லிக் கொடுக்க லெட்டர் ரைட்டிங் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க படிச்சிருக்கீங்களா ஸ்கூலில் லெட்டர் ரைட்டிங் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க எப்படி முதலாவது என்ன செய்யணும் நான் சுகம் நீங்கள்னா சுகமாக இருக்கிறீங்களா பின்னால் தான் வரும் எங்கள் அம்மா சுகம் இல்லை அக்கா சுகம் இல்லை லிஸ்ட் வரும் ஆனால் முதல்ல வார்த்தை எப்படி இருக்கும் அதுதான் முக்கியம் சுனேமியால் வர்றா நேரம் வந்த உடனே கேஎஸ்சி அனுப்பி கேட்கறான் அவள் எப்படின்னு கேளுன்னு அவன் போய் கேட்கறான் நீ சுகமா உன் புருஷன் சுகமா உன் பிள்ளை சுகமா உடனே அவன் என்ன சொன்னா அட செத்து போய் தானே வந்திருக்கா என்ன சொன்னா சுகந்தான் அதான் ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு நம்ம எப்பவுமே நல்லா பேசி பழகணும் நம்ம பேச வேண்டியதில் முகத்தை பார்த்தாலே சொல்லிடுவாங்க இன்னைக்கு அழுதுகிட்டு வர போறாங்க இன்னைக்கு பிரச்சனைன்னு அகத்தின் அழகு எங்க வந்துருது முகத்துல இல்ல முகத்தை தாண்டி மூணடி உள்ளால வந்துருது முன்னுக்கே வருது யானை வரும் பின்னே முன்னாலேயே வந்துருது ஆஹா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு ஒரே பிரச்சனையோட வராங்களே அப்படின்னு தான் வந்துருது நமக்குள்ள வாழ்த்து சொல்லி பழகணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் முதலாவது நீங்கள் ஒரு வீட்டில் பிரவேசித்தால் அந்த வீட்டை வாழ்த்துங்கள் அந்த வீட்டில் இருக்கிற ஆவி ஓடத்தோணும் 
சமாதான கேட்டின் ஆவி என்ன செய்யட்டும் போகட்டும் தருத்திரத்தின் ஆவி போகட்டும் பிரச்சனைக்குரிய ஆவிகள் போகட்டும் அதெல்லாம் நம்ம பழகணும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வாழ்த்தணும் நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்தோடனே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஏன் வரல என்ன விஷயம் நான் உங்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் அப்படி நீங்கள் என்ன செய்யணும் சொல்லி பழகணும் முடிஞ்ச உடனே அப்படி சிலைகள் ஆட்டம் போகக்கூடாது ஒருத்தரை பார்த்தா மனுஷன் தானே ஒரு லைட்டாக ஒரு ஸ்மைல் ஸ்தோத்திரம் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படி சொல்லுதான் என்ன என்ன கிட்ட போகுது முத்து உதுந்துருமா இல்லையே போய் பார்த்து நல்லா பேசலாம் ஒருத்தர் 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 நம்ம அப்படி வாழ்த்தும் பொழுதுதான் நம்முடைய ஜீவியங்கள் மாறும் முதலாவது ஒரு வீட்டில் பிரவேசித்து அந்த வீட்டை என்ன செய்யுங்க வாழ்த்துங்க அந்த வீட்டுக்கு போய் நீங்க பாருங்க நாபால் பயங்கர குடிகாரன் அவன் வந்து சீருவான் பாம்பு மாதிரி சீருவான் ஆனா அவன் வீட்டுக்கு தாவித ஆள் அனுப்பி அவன் என்ன செஞ்சானா வாழ்த்தினான் அவன் போய் அவன் வீட்டுல சும்மா போய் நிக்கல வாலிபர்களை அனுப்பி சொல்றான் நீங்கள் போய் அவனை வாழ்த்துங்கள் ஒன்னு சமையல் இருபத்தி அஞ்சு ஆறு அவனை நோக்கி நீர் வாழ்க உமக்கு சமாதானமும் உடைய வீட்டுக்கு சமாதானமும் உமக்கு உண்டான எல்லாவற்றிற்கும் சமாதானம் உண்டாவதாக என்று அவனை வாழ்த்தி வாழ்த்தி இப்பொழுது ஆடுகளை மயிர் கத்திருக்கிறவர்கள் உம்மிடத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்டேன் உம்முடைய மேய்ப்பர் எங்களோட கூட இருந்தார்கள் அவர்கள் கர்மேலில் இருந்த நாளெல்லாம் இதெல்லாம் சொல்லி விட்டு யார் அனுப்புறான் இப்படி எல்லாம் நீங்க போய் சொல்லுங்க போன உடனே வாழ்த்துங்கள் தவிர அவன் அபிஷேகம் பண்ணவன் இல்லையா போன உடனே அவனை சட்டையை பிடித்து இழுங்கள் அவனிடத்திலிருந்து ஒரு ஆடை எடுத்துக்கொண்டு வந்து விடுங்கள் அப்படியே சொல்லி விட்டுதான் நீங்கள் போய் அவனை எப்படி வாழ்த்துங்க நீர் வாழ்க உமக்கு சமாதானமும் உடைய வீட்டுக்கு சமாதானமும் உண்டாக எல்லாவற்றிலும் சமாதானம் உண்டாக என்று அவனை வாழ்த்தி அதுக்கு பிறகு மெல்ல நம்முடைய கோரிக்கையை வைங்க ஆனா அந்த வாழ்த்துதலை அவன் மதிக்கவில்லை அதனால பெரிய நியாய தீர்ப்பு வந்தது அதனால நாம் இந்த நாட்களில் வாழ்த்துதல் சொல்லி பழகணும் முதலாவது நீங்க வந்து மற்றவங்களை அப்ரிசியேட் பண்ணணும் மற்றவங்களை மதிக்கணும் உங்களிலும் ஒருவன் தன்னிலும் மற்றவனை எப்படி என்ன கடவன் மேன்மை உள்ளவனாக என்ன கடவன் ரோமர் பதினாறாம் அதிகாரமா ஃபுல்லா வாழ்த்துதல் தான் ரோமர் தானே ரோமர் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பவுல் வந்து அந்த முழுவதும் வாழ்த்துதல் வாழ்த்துதல் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துங்கள் வாழ்த்துங்கள் ஃபுல் வாழ்த்துக்கள் தான் எத்தனை வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க மொத்தம் இருபதா பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது இருபது வாழ்த்துக்கள் அவனை வாழ்த்துங்கள் இவனை வாழ்த்துக்கிறேன் அவங்களை வாழ்த்துக்கிறேன் ஒரே வாழ்த்து தான் அது வந்து மனுஷனை பிரியப்படுத்துறதுக்கு இல்லை அவங்க அதில் நீங்கள் அது ஒரு ஸ்டடி இருக்குது அது டைம் கிடைச்சா பார்க்கலாம் அது பாச ஜோயலுடைய ஃபேமஸான ஸ்டடி அது பாச ஜோயல் அவர்களுடைய ஃபேமஸ் ஸ்டடி அந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் யாரை வாழ்த்த சொன்னார்னு சொல்லிட்டு வருவார் ஏன் அவங்கள வாழ்த்த சொன்னாருங்கிறதுக்கு அது ஒரு லைஃப் அது வாழ்க்கை பாடம் அது அது அந்த சப்ஜெக்ட் இப்போ நம்ம போக முடியாது நம்ம ஒரு வீட்டில் பிரவேசிக்கும் பொழுது வாழ்த்துங்க அடுத்ததாக லோக்கால் சுவிசேஷம் பணி ரெண்டு ஒன்று அத்தருணத்திலே அநேகமாயிரம் ஜனங்கள் ஒருவரை ஒருவர் மிதிக்கத்தக்கதாக கூடி வந்திருக்கையில் அவர் முதலாவது தம்முடைய ஸ்ரீஷனை நோக்கி நீங்கள் மாயமாகி பரிசையருடைய புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் முதலாவது அவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா முதலாவது தம்முடைய ஸ்ரீஷனை நோக்கி சொன்னது உபதேசத்தை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் பரிசையருடைய புளித்த மாவுங்கிறது உபதேசம் பரிசையருடைய உபதேசத்தை குறித்து ரொம்ப கவனமா இருங்க சொன்னார் இன்னைக்கு உபதேசத்தை பத்தி நம்முடைய ஜனங்களுக்கு ஒரு சரியான நாலேஜ் இல்லை சரியான நாலேஜ் வந்துட்டுனா அவங்க சபசபையா போக மாட்டாங்க ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுவாங்க இங்க கரெக்டா உபதேசம்னா என்ன சத்தியம்னா என்ன ஏசு சொன்ன உபதேசம் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கும் போது அதுல அதுல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் ஏனண்டா இந்த உபதேசத்துல ரொம்ப கொஞ்சம் தனு மாறிட்டோம்னா ரூட் மாறிடுவோம் ஒரு ஒரு சின்ன உபதேசம் நீங்க யோவான்ல நீங்க படிச்சு பாருங்க யோவான் மீன்ஸ் அதாவது நிருபம் கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தை ஒருவன் உங்களிடத்தில் கொண்டு வராமல் இருந்தால் அவனுக்கு வாழ்த்துதல் கூட சொல்லாதிருங்கள் முதலாம் சாரி இரண்டாம் யோவான் ஒருவன் உங்களிடத்தில் வந்து இந்த உபதேசத்தை கொண்டு வராமல் இருந்தால் அவனை உங்கள் வீட்டிலே ஏற்றுக்கொள்ளாமலும் அவனுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லாமலும் இருங்கள் 
அவனுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறவன் அவனுடைய துர்கிரிகளுக்கும் பங்குள்ளவனா இருக்கிறான் உபதேசம் ரொம்ப கவனம் உபதேசத்துல வந்து ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் வேற்றுமையான உபதேசம் இருக்கு பொய்யான உபதேசம் இருக்கு பிசாசின் உபதேசம் இருக்கு பரிசேருடைய உபதேசம் இருக்கு இது போக கிறிஸ்துவின் உபதேசம் இருக்கு அப்போஸ்துல உபதேசம் இருக்கு இப்படி உபதேசங்கள்ல ஒவ்வொரு வெரைட்டி தன்மைகள் இருக்கு உபதேசத்தை நம்ம நல்லா கத்துக்கணும் ஏசு சொல்றார் நீங்கள் போய் சகல ஜாதிகளையும் சீசராக்கி பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்துல ஞானசாரம் கொடுத்து நான் கை கொண்ட நான் கட்டளையிட்ட யாவையும் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு என்ன செய்யறது உபதேசம் உபதேசம் ரொம்ப முக்கியம் உபதேசத்தை பற்றி நமக்கு ஒரு சரியான நாலேஜ் வேணும் கரெக்டான உபதேசம் என்ன ஞானசனத்தை பற்றி ஒரு உபதேசம் இருக்கு மனம் திரும்புதலை பற்றி ஒரு உபதேசம் இருக்கு அபிஷேகத்தை குறித்து ஒரு உபதேசம் இருக்கு வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை குறித்து ஒரு உபதேசம் இருக்கு பரிசுத்தத்தை குறித்து ஒரு உபதேசம் இருக்கு விசுவாசத்தை குறித்து ஒரு உபதேசம் இருக்கு வருகையை குறித்து ஒரு உபதேசம் இருக்கு தெளிவாக ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பாடம் அந்த உபதேசத்தை நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைன்னு சொன்னால் உங்க நீங்கள் பாதையை மாறிடணும் அதனால தான் இந்த இடத்துல இயேசு கிருஷ்ணன் சொல்றாரு மாயமாகிய பரிசையருடைய புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிங்க புளித்த மாவுன்னு என்ன ஒண்ணு குறைந்த அஞ்சு எட்டு வாசிங்க புளிச்ச மாவை பத்தி சொல்லிருக்க அதனால் பழைய புளித்த மாவோட அல்ல துர்குணம் பொல்லாப்பு என்னும் புளித்த மாவோடும் அல்ல துர்குணம் பொல்லாப்பு என்கிற புளித்த மாவு உபதேசம் சரியா இல்லைன்னா நம்முடைய ஜீவியத்துல துர்குணமும் பொல்லாப்பும் நீடித்திருக்கும் உபதேசம் கரெக்டா வந்துட்டா யோவான் பதினைஞ்சு மூன்றின் படி சுத்த ஜீவியம் வந்துவிடும் நான் உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் இப்பொழுதே சுத்தமா இருக்கிறீர்கள் இப்பொழுதே சுத்தம் உபதேசம் ஒரு மனிதனை சுத்தமாக்கிறோம் அதனால தான் அடிக்கடி நான் சொல்ற பாயிண்ட் சுவிசேஷம் ஒரு மனிதனை விடுதலை ஆக்குகிறது உபதேசம் ஒரு மனிதனை சுத்தமாக்குகிறது சுவிசேஷத்துக்கும் உபதேசத்துக்கு உள்ள பெரிய வித்தியாசம் சுவிசேஷங்கிறது துவக்கம் உபதேசங்கிறது என்னது பூரணம் சுவிசேஷம் ஒருவனை கிறிஸ்துவ அண்டை கொண்டு வருகிறது உபதேசம் ஒரு மனிதனை கிறிஸ்துவாய் மாற்றுகிறது அப்ப எது முக்கியம் அதுவும் முக்கியம் அது ஸ்டார்டிங் இது என்னது நிறைவு ஆனா அதே நேரத்தில் சுவிசேஷத்தில் நின்னுட்டீங்கன்னா கிறிஸ்துவா மாற மாட்டீங்க உபதேசத்துக்குள்ள வந்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவாய் மாறிடுவீங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த உபதேசத்தை குறித்து இந்த வருஷத்துல முதலாவது ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் யாராவது ஒருத்தர் உபதேசம் பண்றாங்க அது என்ன உபதேசம் கேட்டுப்பார் வசனம் கரெக்டா உபதேசம் கரெக்டா சத்தியம் கரெக்டா பைபிள் என்ன சொல்லுது விசுவாச பிரமாணம் என்ன சொல்லுது இதெல்லாம் வச்சு நீங்க வந்து கிளியர் பண்ணணும் அதுல விசுவாசத்துக்கு மாற எது இருந்துச்சுன்னா அந்த உபதேசம் என்னது தப்பு எத்தனை சொல்லிருக்கேன் குழந்தையர் எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் மேலும் மேலும் நாங்கள் நினைத்தபடி மாத்திரம் கொடாமல் தேவனுடைய சித்தத்தினாலே முன்பு தங்களை தாமே கத்திருக்கும் பின்பு எங்களுக்கும் ஒப்பு கொடுத்தார்கள் முன்பு அப்படிங்கறது இங்கிலீஷ்ல பஸ்ட் முதலாவது கத்தருக்கு தங்களை ஒப்பு கொடுத்தார்கள் இரண்டாவது ஊழியர்களுக்கு தங்களை அர்ப்பணித்தார்கள் கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்தல்னு ஒரு பகுதி இருக்கு ஒப்பு கொடுக்கிற மனுஷனை வச்சுதான் கத்தர் ஏதாவது ஒண்ணு செய்ய முடியும் என்னையும் உங்களை வச்சு ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது ஆனா நானும் நீங்களோ கத்தருக்குன்னு ஒப்பு கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம வச்சு எதுனாலும் செய்யலாம் அந்த மாடு நுகத்துக்கு உட்பட்டாதான் அந்த மாடை வச்சு அவன் என்ன செய்ய முடியும் ஒண்ணு போரடிக்க முடியும் இல்ல விட்டா பயணப்பட முடியும் அப்படித்தானே அந்த மாடு நுகத்துக்கு உட்பட மாட்டேன்னு அதை வச்சு என்ன செய்ய முடியாது ஒண்ணுமே பண்ணவே முடியாது அது போல கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்தல் ஒப்பு கொடுக்கிற மனுஷன் தான் சிலுவை சுமப்பா ஏசு கிறிஸ்து தன்னை பிதாவினுடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் அவர் சிலுவை சுமந்தார் அது போல நம்ம ஒப்பு கொடுத்தாதான் ரோமர் பனிரெண்டு ஒன்று என்ன சொல்லுகிறது ரோமர் பனிரெண்டு ஒன்று அப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இறக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் பரிசுத்தமும் ஜீவ பலியுமாக தேவனுக்கு நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இறக்கங்களை முன்னிட்டு வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஒப்பு கொடுத்தல் தான் வேணும் ஒரு மனைவி தன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில தன்னை சரியாக ஒப்பு கொடுக்கலன்னா அந்த குடும்ப வாழ்க்கை தடுமாறிட்டே கிடக்கும் ஒரு பிள்ளை பெற்றோருக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஜீவிக்கலன்னா அந்த குடும்பத்தில் அவன் குழப்பவாதியாகவே இருப்பான் ஒரு விசுவாசி சத்தியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து இந்த ஊழியத்தில் கீழ்ப்படிஞ்சு போகலன்னா அந்த ஊழியம் செய்யவே முடியாது இல்லைவிட்டா அந்த விசுவாசி நிற்க முடியாது ஒரு ஊழியக்காரன் தன்னுடைய நடத்திப்புக்கு ஒப்பு கொடுக்காட்ட ஒன்றுமே பண்ணவே முடியாது நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஒப்பு கொடுக்காத மனுஷன் சிலுவை சுமக்க மாட்டான் நுகத்துக்கு உட்படாத ஒரு மனிதனாகத்தான் இருப்பான் அதனால தான் நான் என்ன சொல்றேன்னா அதனால தான் முதலாவது நீங்கள் கத்தருக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க பின்பு எங்களுக்கு ஒப்பு கொடுங்கள் ஊழியர்களுக்கு 
ஆண்டவரே மரியாள்கிட்ட வந்து ஆவியான ஒரு தூதன் வந்து பேசுறான் உடனே மரியாள் என்ன சொன்னா கடைசியா தன்னுடைய டவுட் எல்லாம் கிளியர் பண்ண முடிச்சு உடனே என்ன சொன்னது ஆண்டவருக்கு நான் அடிமை ஒப்பு கொடுத்தோம் அதுக்கு பிறகு பாருங்க அந்த ஒப்பு கொடுக்கறவங்க நம்ம மரியாதை இன்னைக்கு ஒரு கூட்டம் கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் தெய்வமா கும்பிட்டு இன்னொரு பகுதியில மரியாதை பத்தி ஆயிரக்கணக்கான பேர் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா அந்த ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அவ பட்ட நிந்தைகள் இருக்க பெரிய ஸ்தானம் தான் இயேசுவை பெற்றெடுத்த தாயுங்கிற ஒரு பெரிய ஸ்தானம் கிடைச்சிருச்சு மகிமையில கூட அவங்களுக்கு நல்ல இடம் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க ஆனா அந்த ஒப்பு கொடுத்ததுக்காக அவங்க சகிச்ச நிந்த இருக்க எந்த மனுஷனும் சகிக்க முடியாது இப்ப நம்மளை வந்து ஒருத்தன் சும்மா இல்லாத ஒண்ணு சொல்லிட்டாலே நமக்கு தூக்கம் வராது தூங்க மாட்டோம் அழுதுகிட்டே கிடப்போம் அப்படித்தானே அவன் வந்து இயேசுவ அந்த இடத்துல அவமானத்தை சகிச்சு அவங்க நெஞ்சாங்க அந்த பிள்ளைய பெத்தாங்க முடியுமா எவ்வளவு உரிய ஒரு அவமானம் ஒரு அது அந்த அந்த நிந்தை அவங்களுக்கு எத்தனையோ வருஷமா நீங்கவே இல்ல ஒரு பட்டயம் உன் இருதயத்தை ஊடுருவி போகும் அந்த நிந்தை இருதயத்தை பிளந்ததுன்னு ஒரு சங்கீதக்காரன் சொல்றான் அவ்வளவு பெரிய நிந்தைய அப்படியே சுமந்தாங்க இயேசுவின் நிமித்தம் அதுக்கு காரணம் ஒப்பு கொடுத்ததுனால ஒப்பு கொடுத்தால் நீ சிலுவை சுமப்பாய் முதலாவது இந்த இந்த வருஷத்துல நீங்க கத்திற்கு உங்களை ஒப்பு கொடுத்து பழகுங்க கடைசியாக ஒன்னு ராஜாக்கள் பதினேழு பதிமூன்று முதலாம் ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் அப்பொழுது எளியா அவளை பார்த்து பயப்படாதே நீ போய் உன் வார்த்தையின்படி ஆயத்தப்படுத்து ஆனாலும் முதல் அதிலே எனக்கு ஒரு சிறிய அடையை பண்ணி என்னிடத்தில் கொண்டு வா பின்பு உனக்கும் உன் குமாரனுக்கும் பண்ணலாம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அந்த வீட்டுல கொஞ்சம் எண்ணெயும் கொஞ்சம் இருக்கு மாவும் தான் இருக்கு அவ சொல்றா அதுல ஒரு அடைய கொஞ்சம் அடைய செஞ்சு நாங்க ரெண்டு பேரும் நிச்சய போறோம் சுட்டு சாப்பிட்டு சாக போறோம் இவன் சொல்றான் அதெல்லாம் கரெக்ட் தான் நீ சொல்ற உபதேசம் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு சாப்பிடுறது சாப்பிடுறதுலாம் முதல்ல போய் நீ என்ன செய்ய ஒரு சிறிய அடைய அதுல பண்ணிட்டு எங்க கொண்டு வா ஏன் இவனுக்கு பசியை தாங்க முடியலையா அந்த வீட்டுல ஒரு குழந்தை இருக்கு ஒரு சின்ன பையன் அவனுக்கு கூட கொடுக்காம எங்க கொண்டு வான் சொல்றான் ஒரு பெரிய அடைய இல்ல எதை கொண்டு வா ஒரு சின்ன அடைய என்ற கொண்டு வா திம்னால நீ எல்லாம் சாப்பிடலாம்னு சொன்ன அது எதை காண்பிக்கிறது எதுவா இருந்தாலும் முதலாவது கத்தருக்கு செலுத்த வேண்டியதை என்ன செய்யணும் இந்த ஒரு சிறு அடையில எலியா சாப்பிட்டு பெரிய கிங்காம் மாதிரி மாறிட போறது இல்ல அவனுக்கு நினைச்சா தேவ தூதன் எங்க வந்து கொடுப்பான் அப்பமும் இறைச்சியும் வந்து கொடுப்பான் காக வந்து போஷிக்கும் ஆனா அந்த ஒண்ணுமில்லாத இடத்துலயும் நீ கத்தருக்கு முதலிடம் கொடுக்கணும்னு அவளுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறான் அந்த சாரி பார்த்து விதவேண்டை போய் ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ போ சாரி பாத்துல ஒரு விதவை இருக்கா அவளை வச்சு நான் உன்னை பராமரிப்பேன் அங்க போனா அவ சாக போறான் வாழ போறான்னு இருந்தா இவன் சொன்னா முதல்ல ஒரு சிறிய அடைய செய் நீ செய் முன்பு ஒரு சிறிய அடையை செய்து அதை என்னிடத்தில் கொண்டு வா முதல் அதிலே எனக்கு ஒரு அடையை கொண்டு வா ஃபர்ஸ்ட் நீ அதை அந்த கொண்டு வா மிச்சது தானா நடக்கும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் முதலாவது கத்தரை நம்ம கனம் பண்ணி பழகணும் காணிக்கை நமக்கு இல்லவே இல்லை ஆனா அதுலயும் நீ கத்தருக்குன்னு ஒரு காணிக்கை கொடுத்து பாரு ஒன்றுமில்லாத இடத்துல உருவாக்குகிற கத்தர் இல்லாத வகைகளில் இருக்கிறதாய் அழைக்கிற தெய்வம் அதனால நீதிமொழிகள் மூணாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது அங்க கத்தரை எப்படி கனம் பண்ணணும் சொல்லிக் கொடுக்கிறாரு நீதிமொழி மூன்று ஒன்பது உன் விளைவின் உன் பொருளாலும் உன் எல்லா விளைவின் முதற் பலனாலும் கத்தரை கனம் பண்ணு கத்தரை எப்படி கனம் பண்ணணும்னு அழகா சொல்லி கொடுக்கிறாரு பாருங்க உன் விளைவில் எவ்வளவு விளைஞ்சாலும் சரி கொஞ்சம் விளைஞ்சாலும் சரி முதலாவது நீ செய்ய வேண்டியது என்ன உன் பொருளாலும் உன் எல்லா விளைவின் முதற் பலனாலும் கத்தரை கனம் பண்ணு அந்த ஒரு சின்ன அடையில எளியா வந்து நாற்பது வருஷம் வாழ்ந்துட போறது இல்ல அது ஒரு சின்ன அடை அதை சாப்பிட்டா அவன் ஒண்ணு நினைச்சு போறது இல்ல பலன் அடைஞ்சிட போறது இல்ல ஆனா அவன் என்ன சொல்றான் உன்னைய கத்தரை ஆசிர்வதிக்கணும்னா நீ முதல்ல என்ன செய்ய அந்த கொஞ்சம் மாவும் கொஞ்சம் என்னையும் உனக்கு நிலைச்சிருக்கணும்னு நீ ஆசைப்பட்டினா உன் பிள்ளையும் நீ சாகாம பிழைச்சிருக்கணும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் முதலில் நீ ஒரு சிறிய அடையை செஞ்சு கத்தர் கொண்டு வா எனக்கு கொண்டு வானா என்ன அர்த்தம் தேவனுக்குன்னு நம்ம செலுத்த வேண்டிய சில காரியங்கள் இருக்கு அது கொஞ்சமும் நிறைவோ அதை செலுத்தணும் 
நான் காணிக்கைக்காக பிரசங்கம் பண்ணுறேன் நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க நீங்கள் ஆசிரியப்படணும்னு நினச்சிடறேன் பிரசங்கம் பண்ணுறேன் அடுத்ததாக அதுலேயே நீங்கள் பாருங்கள் யாத்திராகமும் இருபத்தி மூணு பத்தொம்போது பாருங்கள் உன் நிலத்தில் முதல் விளை முதல் விளைச்சல்களில் முதற் கனியை உன் தேவனாகிய கத்தருடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு வருவாயாக இதுதான் தேவன் சொன்ன வார்த்தை உன் நிலத்தில் முதல் விளைச்சல்களில் முதல் கனியை உன் தேவனாகிய கத்தருடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு வருவாயாக நம்ம அப்படி செய்யறோமா காணிக்க விஷயத்துல நம்முடைய ஆளுங்க ரொம்ப வேறு என்னெல்லாமோ பண்றாங்க பரவாயில்ல அவங்க அறிவுக்கு ஏத்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க அவர் என்ன பண்றாரு இவங்க அறிவுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன செய்யறாரு உத்தமனுக்கு உத்தமனா வராரு அடுத்து புனிதனுக்கு புனிதனா வராரு அடுத்து மாறுபடுறவனுக்கு எப்படி வந்துடுறாரு மாறுபடுகிறவராகவே வராரு நம்ம அவரை ஏமாத்தணும்னு பார்த்தா அவர் என்ன செய்யறாரு மொத்தமா ஏமாத்தி விட்டு ஆஹ் சாரி உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே இருந்துருவாரு எப்படி உலகத்துல எவ்வளவோ சம்பவங்கள் இருக்கு நம்ம அநேகர் அப்படித்தான் பண்றோம் ஆண்டவரை கனம் பண்ண வேண்டிய இடத்துல நம்ம கனம் பண்றது இல்ல இது ஒரு சின்ன காரியம் தான் இது ஒரு பெரிய சாதனையான காரியம் இல்ல ஆனா அவன் சொல்றான் முதல்ல நீ இதை எனக்கு செய் அதுக்கு கீழ்ப்பிடிஞ்சுப்பாரு கத்திரவனை ஆசிரியப்பார் அதனால இந்த நாட்களில நாம் இந்த வருஷத்துல முதலாவது செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் நமக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில எவ்வளவோ காரியங்கள் செய்ய வேண்டியது இருக்கிறது உலகத்துல நமக்கு குடும்பத்துல ஊழியத்துல எவ்வளவோ காரியங்கள் செய்ய வேண்டி இருக்கு ஆனா தேவன் எதிர்பார்க்கிறது என்ன முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அடுத்தவைகளை தேடு இரண்டாவது உன்னுடைய வாழ்க்கையில் முதலாவது கலைகளை பிடுங்க அடுத்து எல்லா காரியத்துக்காக கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள் அதற்கு அடுத்து உலக காரியங்களில் உலக மனுஷனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம கத்தரை பின்பற்றுங்கள் அடுத்ததாக உள்ளுக்குள்ள ஜீவியத்தை சுத்தமாக்குங்கள் அடுத்து நம்முடைய குடும்பத்தை விசாரியுங்கள் நல்ல காரியங்களை கற்றுக் கொடுங்கள் அதற்கு அடுத்ததாக கத்தருக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்கள் மற்றவர்களை வாழ்த்துங்கள் உபதேசத்தில் கவனமாயிருங்கள் இந்த வருஷத்தில் கத்தருக்கு காணிக்கையை முதலாவது செலுத்துங்கள் எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம் என்ன எவ்வளவோ காரியங்கள் இருக்கு நமக்கு இது இப்போதைக்கு போதுமானது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கத்தரை கண்களை கத்தருடைய சன்னிதானத்தில் மூடி கத்தாவை இந்த வருஷத்தில் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ காரியங்கள் இருந்தாலும் இந்த பத்து காரியங்களில் நான் முதலாவது உண்மையும் உத்தமமாய் காணப்பட எனக்கு அருள் செய்யும் நான் இதுக்கு அதிக முதலிடம் கொடுக்க எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே எத்தனை பேர் உங்களை ஒப்பு கொடுக்க விரும்புகிறீர்கள் ஆமேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கண்களை மூடி முழங்கால் போடுவோம் அன்றுடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம் ஆண்டவரே இந்த வருஷத்தில் நான் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்து காரியங்களை நல்லா தேடணும் சுவாமி எனக்கு கிருபதாங்க ஆண்டவரே அதிகமாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அடுத்தவைகளை நான் தேடி அதுல என்னுடைய நேரத்தை அதிகமாய் கழிக்கணும் பைபிள் ரீட் பண்றதுல ஜபம் பண்றதுல உபவாசிக்கிறதுல கத்தடைய சமூகத்தை தேடுறதுல ஆண்டவருக்காய் கிரியச்சுகிற காரியங்கள்ல தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அடுத்தவைகளில் நான் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் பிதாவுக்கு அடுத்தவைகளில் நீர் இருந்தது போல நான் இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஜவம் பண்ணுங்க பரவாயில்ல கேட்ட வசனங்கள்ல உங்களுக்கு எது முதல்ல வேணுமோ அதுக்காக ஜவம் பண்ணுங்க பெரிய மாணவர்களே ஆண்டவரே இந்த வருஷத்துல கலைகளை பிடுங்க எனக்கு பலன் தார் என் ஜீவியத்தில் உள்ளதான குறைபாடுகளை கலைந்து கொள்ள எனக்கு உதவி செய்யும் நான் எவ்வளவு பரிசுத்தமா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறனோ அவ்வளவு என்னை சுத்திகரித்துக் கொள்ளவும் நான் ஆசைப்படுகிறேன் அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை உள்ளவன் அவர் சுத்தம் உள்ளவராயிருக்கிறது போல தன்னை சுத்திகரித்துக் கொள்கிறான் அதிகமாய் உண்மை துதிக்க எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே அதிகமாய் துதிக்க எனக்கு கிருவதார் இந்த ஆராதனை கூடத்தில் முழங்கால் நிற்கிற எல்லாரை காட்டிலும் நான் அதிகமாக உண்மை துதிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே உண்மை முதலாவது பின்பற்ற எனக்கு உதவி செய்யும் மரித்தோர் தங்கள் மரித்தோரை அடக்கம் பண்ணட்டும் நான் முதலாவது உண்மை பின்பற்ற எனக்கு அருள் செய்யும் ஆண்டவரே என் உட்புறத்தை சுத்தமாக்கிக் கொள்ள உள்ளான மனுஷனுக்குள்ளே நாளுக்கு நாள் பலனடைய புதுப்பிக்கப்பட உதவி செய்யும் எனக்குள்ள இருந்து புறப்பட்டு என்னை தீட்டுப்படுத்துகிற வன்கண் தூஷணம் மதிகேடு இவைகள் எல்லாம் என்னை விட்டு வெளியே போட்டு சுவாமி இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவனா என்னை மாற்று குடும்பத்தை தேவ பக்தியாய் விசாரிக்க உதவி செய்யும் மற்றவர்களுக்கு வாழ்த்துதல் செல்ல உதவி செய்யும் உபதேசத்தில் கவனமா இருக்க உதவி செய்யும் 
என்னுடைய சம்பாத்தியத்தில் முதலாவது கத்தரை கணம் பண்ண எனக்கு உதவி செய்யும் என்னையே கத்தருக்கு என்று முதலாவது ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் இதுக்காக நீங்க ஒப்பு கொடுங்க ஒரு வல்லமை இடங்கட்டும் கத்தர் எந்த நோக்கத்தோடு இந்த வசனங்களை வேதத்தில் எழுதி வைத்தாரோ அந்த நோக்கம் நமக்குள்ள நிறைவேற்றப்படுவதாக எல்லாத்திலும் உமக்கே முதலிடம் நான் கொடுக்க வேண்டும் விசுவாசத்துக்கும் பரிசுத்தத்துக்கும் அன்புக்கும் தெய்வீகத்துக்கும் உமது நாமத்துக்கு நான் முதலிடம் கொடுக்க எனக்கு உதவி செய்யும் எத்தனை பேர் அப்படி வாஞ்சிக்கிறீர்கள் உமக்கே உமக்கே முதலிடம் உம்முடைய ராஜ்யத்துக்கே முதலிடம் வசனத்துக்கு முதலிடம் நான் கொடுப்பேன் இந்த வருஷத்துல இந்த பத்து காரியங்களில நீங்கள் எந்தெந்த நேரங்களில இரவோ பகலோ தூரமோ சமீபமோ நண்பர்கள் மத்தியிலோ தேவ சமூகத்திலோ எங்கெல்லாம் இருந்தாலும் இந்த பத்து காரியங்கள்ல உங்களுக்கு ஒரு சோதனையோ ஒரு பாதையோ ஒரு வந்தால் இந்த வசனம் உங்களுக்கு முன்னால் நீங்கு முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடு என்று சொல்ல வேண்டும் முதலாவது நீ கத்தரை பின்பற்று என்று சொல்ல வேண்டும் முதலாவது கலைகளை பிடுங்க என்று சொல்ல வேண்டும் முதலாவது உட்புறத்தை சுத்தமாக்க என்று சொல்ல வேண்டும் இந்த வசனம் உன்னுடைய இரண்டு காதுகளிலும் துணித்துக் கொண்டே இருப்பதாக கதையுடைய சமூகத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் அனுவாம் இந்த வருடத்தில் தேவன் நடத்துகிற பாதைகளில் முதலாவது நாம் எதற்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவன் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தபடி நாள் ஸ்தோத்திரம் அனுவாம் இந்த வசனங்களின்படி முதலாவது தேவனுடைய காரியங்களுக்கு முதலிடம் கொடுத்து கத்திரிக்காய் நீக்க பலன் தர முடியா ஸ்தோத்திரம் அனுவாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அடுத்த வகையில் முதலிடம் கொடுக்கிறவர்களை சேர்க்க இயேசு வரப்போகிறபடி நாள் ஸ்தோத்திரம் அனுவாம் அந்த நாளுக்கு எல்லாரையும் தகுதிப்படுத்த முடியா ஸ்தோத்திரம் அனுவாம் எல்லா மகிமையும் அவருக்கே செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் அனுவாம் 